అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా నమస్కారం మనతో పాటు రామచంద్రమూర్తి గారు ఉన్నారు తెలుగు వారందరికీ ముఖ్యంగా తెలుగు పాఠకులకి వీక్షకులకి బాగా పరిచయమైన వ్యక్తి సుదీర్ఘమైన జర్నలిజం జీవితం మనప్పటికే పాత్రికేయుడిగా యాభై ఏళ్ళు పూర్తి అయింది వ్యక్తిగతంగా మనని డెబ్బై ఐదో పుట్టిన చేసుకున్నారు వారి జీవిత ప్రయాణాన్ని చాలా గొప్ప ప్రయాణంగా మనం అభిమానించవచ్చు అనేక పత్రికల్లో ఛానల్లో ఇటు ఇంగ్లీష్ పత్రికల్లోనూ తెలుగు పత్రికల్లోనూ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలోనూ అన్ని చోట్ల పనిచేశారు అలాగే అటు బెంగళూరులో ఇటు విజయవాడలో హైదరాబాద్లో అనేక ప్రాంతాలతోటి అనేక పత్రికలతోటి మీడియాలోని అనేక విభాగాలతోటి అనేక రంగాలతో కూడా సుదీర్ఘమైన అనుభవం పనివేసుకొని అనేక మంది వ్యక్తులతో కలిసి ప్రయాణం చేసిన గొప్ప అనుభవం రామచంద్రమూర్తి గారిది ఈరోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న జర్నలిస్టుల్లో శిఖర సమానులైన వారు రామచంద్రమూర్తి గారు అలాగే భారతదేశ వ్యాప్తంగా చూసిన జాతీయ స్థాయిలో కూడా మల్టీగా పత్రికలో పనిచేసి సుదీర్ఘమైన కాలం జర్నలిస్టుగా ముఖ్యంగా ఎడిటర్గా సీనియర్ మోస్ ఎడిటర్ గారు రామచంద్రమూర్తి గారిని చెప్పచ్చు అటువంటి రామచంద్రమూర్తి గారి డెబ్బై ఏడేళ్ల జీవిత ప్రస్థానాన్ని యాభై ఏళ్ల పాత్రికేయ ప్రస్థానాన్ని ఒకసారి పరికించే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ డెబ్బై ఐదేళ్ళు మీరు జీవితాన్ని సంపూర్ణ సుసంపన్నం చేసుకున్నారు అలాగే పాత్రికేయ జీవితాన్ని కూడా సంపన్నం చేసుకున్నారు యాభై ఏళ్ళు అయింది మీరు పాత్రికేయ వృత్తిలోకి వచ్చి ఒకసారి మీ సమీక్షించుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ నాకు ఇష్టమైన రీతిలో జీవించాలనిపిస్తుంది అంటే కొంతకాలం జర్నలిజంలో ప్రవేశించిన కొత్తలో కొద్దిగా కష్టమైనప్పటికీ దాని తర్వాత ఎయిట్ అయినప్పటి నుంచి ఆయన హాయిగా సాగిన ప్రయాణం ఒడుదురుగులు ఉంటాయి ప్రత్యేకంగానే ఉంటాయి నాకు ఉన్నాయి కానీ మొత్తం మీదకి నేను అనుకున్నట్టు జర్నలిజంలో నీతితో నిజాయితీతో కలిసి పనిచేసినట్టు నిబద్ధతతో కలిసి పని పనిచేసినట్టు అనిపించింది ఇక జీవితం అంటారా జీవితం సాగిపోతుంది వివాహం పిల్లలు వాడి పెద్ద చదువులు వాడి పెళ్ళిళ్ళు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు అంతా యథావిధిగా సాగిపోతుంది నిశ్చింతగా సాగుతుంది విచారం ఏం లేదు రిగ్రెట్స్ లేవు అది ఇది చేయలేమైనా నేను ఇది చేసా నేను బాధ లేదు జీవితం ఎట్లా వస్తే అట్లా స్వీకరించాను అని మాత్రం చెప్పగలను అంటే మొత్తం ఇంతమంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో మీరు ప్రయాణం చేశారు అలాగే మీ మీ పాత్రికేయ జీవితమే కన్నా కన్నడ నాటలో ప్రారంభమైనట్టుగా చెప్పాలి అంటే వృత్తిపరంగా కోర్స్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చేసినప్పటికీ కూడా సో ఇదంతా సమీక్షించుకుంటే మీరు ప్రారంభంలో ఎటువంటి ఒళ్ళిదొడుకులను మీరు ఎదుర్కొన్నారు సార్ అంటే ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో జనరల్ చేయడానికే నేపథ్యం ఉంది నేను అంతకుముందు ఆర్టిస్ట్లో పనిచేశాను అంతకుముందు టీచర్గా పనిచేశాను తల్లాల్లో అంతకుముందు గ్లాస్ కంప్లీట్ రిప్రజెంట్ పనిచేశాను ఒక మూడు ఉద్యోగాలు నాలుగేళ్లలో పూర్తి చేశాను దాని తర్వాత ఒక ఆర్టీసీలో వచ్చిన సంక్షోభం కారణంగా నేను అది వదిలేసి జర్నలిజంలో చేరాను జర్నలిజంలో సెవెంటీ త్రీలో చేరాను సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ బ్యాచ్ మాది బషీర్ ఉద్యమ మా గురువు జర్నలిజం అయిన తర్వాత కూడా కొన్ని నాళ్ళు కొన్ని మాసాల పాటు సింగరేణి గార్డెన్స్లో గోదావరి ఖండ్లో పనిచేశాను దాని తర్వాత బెంగళూరులో సత్యబ్రహ్మం గారు ఉంటే ఆయనకు అప్లై చేస్తే ఆయన పిలిస్తే వెళ్ళి ఆంధ్రప్రభలో సంప సంపాదకులు ఉప సంపాదకులు చేరా ట్రైనింగ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఫిబ్రవరి అప్పటి నుంచి ఇక వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు అక్కడ సెవెంటీ నైన్ నవంబర్ దాకా బెంగళూరులో ఉన్నా బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు చాలా కొత్త గొప్ప అనుభవాలు వచ్చినాయి ట్రైనింగ్ ఉండగానే నా చేత ఏటో డ్రాయిన్ చేస్తారు సుబ్రహ్మణ్యం గారు అప్పుడు ఏంటంటే సుబ్రహ్మణ్యం గారు అసిస్టెంట్ ఏటర్ బెంగళూరులో ఏటర్కి కాశీరాజు నాగేశ్వర గారు ఉండేవారు పంచరాజు నాగేశ్వర గారు ఉండేవారు పంచరాజులకి ఆరోగ్యం బాగుండేది కదా ఉబ్బసం అందుకని ఆయన ఏటో రాసేవాడు కాదు ఆ రోజుల్లో చివరి రోజుల్లో అప్పుడు సత్యబ్రహ్మణ్యం గారి తర్వాత ఏటో రాయించేవారు వారంలో ఒక రోజు నా చేత రాయించేవారు సార్ సత్యబ్రహ్మణ్యం గారు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని ప్రతి శుక్రవారం నాడు నేను రాసేవాడిని ఏటో రోజులు నేను ట్రైనింగ్ని నాకంటే సీనియర్ సాధన ఉన్నారు వెంకటేశ్వర్లు గారు అని వెంకటరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అని నందరి పాఠశాలి గారు అని రాలమో సీనియర్స్ ఉన్నారు ఆయన కూడా ఎందుకు నాకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని అనిపించింది ఆయనకి ఎందుకంటే జర్నలిజం ట్రైనింగ్ అయినా కాబట్టి బీజే చేశా కాబట్టి జర్నలిజంని వృత్తిగా ఎన్నుకున్నాను కాబట్టి అంటే అందరూ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అటువంటి వాళ్ళు కానీ మొత్తం నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు ఆయన అవకాశాన్ని నేను సద్వినియోగం చేసుకున్నాను చెప్పాలి ఇప్పుడు క్రమం నమ్మకం రాసి పెట్టేవాడిని దాని తర్వాత బెంగళూరులో ఆంధ్రప్రభకి రిపోర్ట్ ఉండేవాడు కాదు ఆంధ్రప్రభ ఒక రాయలసీమలో పంపిణీ చేసే ఎడిషన్ ఒక ప్రింట్ అయ్యేది రాయలసీమ ఎడిషన్కి ప్రింటింగ్ కేంద్రం అది ప్రింటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది సార్ అక్కడ బెంగళూరులో 
ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కన్నడ ప్రభ ఉండేవి కదా కన్నడ ప్రభ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆంధ్రప్రభ ఒకటే బిల్డింగ్లో ఉండేది క్వీన్స్ రోడ్లో పెద్ద పెద్ద కాంపౌండ్ క్వీన్స్ రోడ్లో అక్కడ ఉండేది అక్కడ అప్పుడప్పుడు గోయింకా వస్తుండే ఎవరు ఇద్దరు గోయింకా తండ్రి తల్లి ఇద్దరు వచ్చేవాళ్ళు తండ్రి కొడుకు ఇద్దరు వచ్చేవాళ్ళు శంకర్ నారాయణ మేనేజర్ ఉండేవాడు ముఖ్యంగా నేను చేరినప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఉంది ఎమర్జెన్సీలో పనిచేయటం అనేది చాలా అరుదైన అనుభవం నాకు ఎమర్జెన్సీలో బెంగళూరులో ఉండటం అంటే మీ వృత్తిపరమైన కెరీర్ ప్రారంభం అవడమే ఎమర్జెన్సీ టైంగా ఎమర్జెన్సీలో ప్రారంభమైంది ఎమర్జెన్సీలో బెంగళూరులో ఉండటం విశేషం ఎందుకంటే బెంగళూరులో ఎమర్జెన్సీ ఏమైనా జరిగింది చాలామంది అరెస్ట్ చేశారు ఎమర్జెన్సీ నిబంధనని చాలా కఠినంగా అమలు చేసిన చేసిన ప్రాంతం అది అది అప్పుడే నేను హైదరాబాద్లోనూ విజయవాడలో ఉన్నాను అనుకోండి అనుభవం వచ్చేది కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ అనే నిబంధనని గట్టిగా అమలు చేయాలి వెంగళరావు గారు కానీ బెంగళూరులో ఉండటం వల్ల అప్పుడు సుబ్బారావు గారు అని ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యూరో చీఫ్ ఉండేవాడు ఆయన ఇక్కడికి బయటికి పోతున్నా రిపోర్టింగ్ పోతున్నా లేకపోతే జై జైల్లో అద్వాన్ని కలవటం పోతున్నా జీవనాథ రెడ్డిని కలవటం పోతున్నా నన్ను హాపిల్ మూర్తి అనేవాడు నేను ఆ కార్లో ఆయనకి ఒక కార్ ఉండేది ఆ కార్లో తను తీసి కూర్చున్నాడు నేను ఫియట్ కార్ సార్ అంబాసిడర్ సార్ ఫియట్ ఫియట్ కార్ ఆయనే డ్రైవ్ చేసేవాడు విష్ణుమూర్తి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జైల్ ఆర్ యూ కమింగ్ అంటే ఐఎమ్ కమింగ్ అంటే హాపీని అనేవాడు కూర్చొని వెళ్ళిపోయాడు అట్లా తిరుగుతాను సార్ ఆయన తిరుగుతాను తిరుగుతాను ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యూరో చీఫ్ చాలా సమర్థుడు ఇటీవల పోయారు ఆయన ఆయనతో కలిసి నేను జైలుకి వెళ్ళాను అద్వాని దగ్గర రెండు సార్లు వెళ్ళాను నేమలా తర్వాత నేను ఒకసారి వెళ్ళాను అంటే అక్కడ అక్కడ జైలు అంటే కర్ణాటక జైలు కర్ణాటక జైలు అద్వాని బెంగళూరు అంటే బెంగళూరులో ఏదో కమిటీ సమావేశం ఉంటే వచ్చారు ఏదో ఒక స్థాయి సంఘాలు ఉంటాయి కదా పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఆ సంఘాలు ఉంటే మధు దండవతే వాజ్పేయి అడ్వాణి ముగ్గురు వచ్చారు అప్పుడే ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు అప్పుడే అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేసి బెంగళూరు జైల్లోనే పెట్టారు వాజ్పేయి ఆరోగ్య కారణాల వల్ల హైదరాబాద్ ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయారు అడ్వాణి మాత్రం అక్కడే టూ 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 ఇయర్స్ అక్కడ ఎయిటీన్ మంత్స్ అక్కడే ఉన్నారు మధు దండవతే సార్ మధు దండవతి కూడా అక్కడే ఉన్నారు దాని తర్వాత దేవనాథ రెడ్డి జార్జ్ ఫర్నాండెస్ ఫ్రెండ్ మన ఫిడియల్ డాగల్ డజన్ రాసిన రెడ్డి గారి భార్య ఆవిడ కూడా ఆరోగ్య సరిగ్గా లేకపోతే ఆవిడ కూడా ఆరోగ్య ఆరోగ్య సరిగ్గా లేదని విడుదల చేశారు కానీ విడుదల చేసిన కొన్ని రోజులకే చచ్చిపోయారు ఆవిడ ఆవిడ కేవలం జార్జ్ ఫర్నాండెస్ చెల్సి కాబట్టి అరెస్ట్ చేశారు ఆవిడ ఆవిడ వేరే పాత్ర లేదు ఆవిడ కూడా స్వస్తిష్ట భావన కలిగిన వ్యక్తి సినిమా నిర్మాత నిమ్మని ఆ సందర్భం కూడా అప్పుడే ఉండటంతో బెంగళూరు స్టే అనేది బాగా జరిగింది నాకు దాంతో రిపోర్టింగ్ చేయటం అనేది దేవర దేవరాజాస్ ఇంటర్వ్యూ చేయటానికి పంపించాను నన్ను అట్లాగే చిక్కమగూడులో ఇందిరాగాంధీ పూజ చేస్తే దేవరాజాస్ అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నారు కూడా సార్ అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి 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 దేవరాజాస్ కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి అవును ఇక్కడ చెన్నారెడ్డి గారు లాగానే అక్కడ దేవరాజాస్ ఉండేవాడు పెద్ద పేరు కదా దేవరాజాస్ ఇప్పటికీ కూడా ఆయనకి మంచి పేరు కదా సార్ పేరు బీసీ నాయకుడు మంచి మంచి పేరు ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర మీరు ఆయన్ని మీరు ఇంటర్ చేసే అవకాశం మీకు వచ్చింది నాకు వచ్చింది సుబ్బారావు గారు మీ కెరీర్ ప్రారంభంగా సార్ అప్పుడే మరి అంత పెద్ద అవకాశం వన్ ఇయర్ కూడా కాలే నేను చేరి నేను వన్ ఇయర్ కూడా కాలే అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంటర్వ్యూ చేసే అవకాశం ఇంటర్వ్యూ చేసి వచ్చింది చిక్కమగూడూరు వెళ్ళి ఇందిరాగాంధీ సభలు కవర్ చేశాను జార్జ్ ఫర్నాండెస్ అంటే వీరేంద్ర పాటిల్ ఇందిరాగాంధీ మధ్య పోటీ చిక్క చిక్కమగూడూరు బై ఎలక్షన్ ఎలక్షన్స్కి వీరేంద్ర పాటిల్ తరఫున ప్రధాన చేయడానికి జార్జ్ ఫర్నాండెస్ వచ్చేవాడు జార్జ్ ఫర్నాండెస్ మీటింగ్లు అవి అవన్నీ కవర్ చేశాను అప్పుడే యాక్చువల్గా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని చిక్కమగూడూరులో ఫస్ట్ టైం కలిసాను ఫస్ట్ మీరు మీరు వైఎస్ రాజశేఖర్ గారు అక్కడే అక్కడే అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే నేను బెంగళూరులో పనిచేస్తున్నా కదా వెంకటరామరావు గారు వచ్చాడు అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు ఎవరు రాజశేఖర రెడ్డి ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు అప్పటికే ఆయన అయ్యాడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే సెవెంటీ ఎయిట్లో ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు అప్పుడు ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు కాలేదు సెవెంటీ ఎయిట్లో అయ్యాడు ఆయన ఎమ్మెల్యే అవును సార్ సెవెంటీ సెవెన్లో జరుపుకుంటుంటే బై ఎలక్షన్ చిక్కమగూరులో బై ఎలక్షన్ ఎప్పుడు జరిగింది సెవెంటీ సెవెన్లో సెవెంటీ సిక్స్లో జరిగింది రాజకీయాలు ప్రారంభ దశ అతను ప్రారంభ దశ అంటే మీకేమో జర్నలిజం ప్రారంభ దశ ఆయనకేమో రాజకీయాలు ప్రారంభ దశగా చెప్పారు పవన వెంకటరాము అప్పుడు విద్యా మంత్రి ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చారు బెంగళూరు వచ్చారు వెంకటి మూర్తి గారు నేను బెంగళూరు నేను చిక్కమూరు పోతే మీరు వస్తారా అన్నాడు ఆయన ఒక్కడే ఉన్నాడు నన్ను అమ్మని నేను వెళ్ళా అప్పుడు అందరం తిరిగా మొత్తం ఇందిరాగాంధీ మీటింగ్ చూసాము వీరేంద్ర పాటల్ మీటింగ్ చూసాము జాతి ఫర
అదే పట్టణం చోటు మీకు ఆయన కూడా వయసు ఆల్మోస్ట్ కొన్ని మంచి తేడా అనుకుంటాం కదా ఆయనకంటే వన్ ఇయర్ ముందు పుట్టాను ఆయన ఫార్టీ నైన్ పుట్టాను నేను ఫార్టీ ఎయిట్ పుట్టాను వన్ ఇయర్ తేడా సో రాజశేఖర్ రెడ్డి మీకు ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది సార్ ఆయన్ని యంగ్ మ్యాన్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ మ్యాన్ వెరీ చీర్ఫుల్ మ్యాన్ కాన్ఫిడెంట్ పైకి వస్తాడు చాలా దూరం పోతాడు రాజకీయాలు అనిపించింది నేను అనిపించింది అనిపించింది తర్వాత మీకు రాజశేఖర రెడ్డికి మీ స్నేహం ఆయన జీవితాంతం కొనసాగింది కదా సార్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉంటే కాలం సో కర్ణాటక ఆయన జర్నలిస్ట్నే ఆయన ఆయన పొలిటీషియన్ పొలిటీషియన్ అంతే అదే మంచి స్నేహం లేదు అదే ఇంకా మన ప్రవర్తన బట్టి కొంతమంది మనల్ని గౌరవిస్తారు దగ్గర తీస్తారు తెలుగు వాళ్ళు ఏంటి మీ మీ పాత్రకీయ ప్రస్థానం కన్నడ నాట ప్రారంభమైంది అక్కడ మీరు కన్నడ కర్ణాటకలో మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు సుమారు ఉన్నారు కదా సార్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నారు కదా సార్ అక్కడ ఏంటి నేర్చుకున్నారు సార్ కన్నడ ఆ ప్రాంతం మీకు ఏమి నేర్చుకున్నారు కన్నడ నేర్చుకున్నా వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కన్నడ వచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మర్చిపోయాను కానీ నలభై ఏడు ఐదు కాబట్టి అప్పుడు కన్నడలో మాట్లాడాలి మా దగ్గర సత్యనారాయణ అని సైదులు అని ఇద్దరు అటెండర్లు ఉండేవాడు వాళ్ళతో తెలుగులో మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ కన్నడలో మాట్లాడేవాడిని అట్లా బయటకు పోతే కన్నడానే ఇంటి ఓనర్ కూడా తెలుగు తెలుగు ఆవిడ అనేది కన్నడలో మాట్లాడేది కన్నడ మాట్లాడుతూ నేర్చుకున్నాను అక్కడ ఉన్నప్పుడు దాని తర్వాత హౌ టు రిపోర్ట్ అరుణ్ సోని నాయకత్వంలో ఒక టీం పనిచేసేది ఆ టీంలో నేను యంగెస్ట్ మెంబర్ని అంటే ఆయనకి కావాల్సిన సమాచారం సేకరించిస్తే ఆయన ఆర్టికల్ క్రాసేవాడు ఎమర్జెన్సీ టైం ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఆయన అరుణ్ సోని డెఫినెట్గా నెలకి రెండు సార్లు బెంగళూరు వచ్చేవాడు వచ్చినప్పుడు వారంలో ఉండేవాడు అంటే బెంగళూరు కేంద్రంగా పనిచేసేవాడు అనమాట ఆయన ఆయన ఎప్పుడు రా రామ్నాథ్ జీతో టచ్లో ఉండేవాడు సేట్ జీ సేట్ జీ అంటూ మాట్లాడే ఆయన చీఫ్ ఎడిటర్గా ఉండేవాడు సార్ అరుణ్ సార్ చీఫ్ ఎడిటర్ అప్పుడు చీఫ్ ఎడిటర్ కాదు ఆయన ఓన్లీ స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్ హోదా అనుకుంటే అప్పుడు అప్పుడు ఎయిటర్ కేవీ నరసింహన్ అంత మూలగంక ఉండేవాడు ఫస్ట్ ఎమర్జెన్సీ పెట్టిన కొత్తలో మూలగంక ఉండేవాడు ఇందిరాగాంధీ తప్పలేక ఆయన తెప్పించారు ఆయన తెప్పించి కేవీ నరసింహన్ అని పెట్టారు తెలుగుతారు సార్ ఆయన కాదు తమిళ తమిళన్ సెటిల్డ్ ఇన్ బెంగళూరు బెంగళూరు ఆయన ఆయన కూడా కట్టేవాడు మూలగంక అంత కట్టేవాడు కానీ కొద్దిగా గీవ్ అండ్ టేక్ ఉండేది కొద్దిగా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండేవాడు ఎమర్జెన్సీకి ఎమర్జెన్సీలో పత్రిక నెట్ నడపాలో తెలిసిన వాడు నడిపాడు బాగా నడిపాడు ఇంటిపై తీసుకున్నాడు ఆయన కూడా సో అరుణ్ చౌరితో మీరు కలిసి పనిచేశారా అరుణ్ చౌరితో డైరెక్ట్గా కలిసి పనిచేశారని కూడా అరుణ్ చౌరి దగ్గర ఉన్న టీంలో పనిచేశాను అరుణ్ చౌరితో రెగ్యులర్ టచ్లో ఉండేవాడిని ఆయన చెప్పినప్పుడు మీటింగ్ పెట్టేవాడు పే కూర్చునేవాడిని నేను నేను మామూలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో నా పనులు చేసుకుంటూ అదనంగా చేసేవాడిని అది కూడా సుబ్బారావు వల్ల సుబ్బారావు గారు నన్ను పక్కన కూర్చోబెట్టుకునేవాడు అరుణ్ చౌరి తప్పుడు కూడా ఇంట్రడ్యూస్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు దాంతో కంటిన్యూ అయ్యేది అసోసియేషన్ అంటే మిమ్మల్ని మీ పాత్రకే వృత్తి ప్రారంభంలో మిమ్మల్ని బాగా ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు మీలోని ప్రతిభను గమనించిన వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పాలంటే సుబ్బారావు గారు కూ ఆయన మన కూస్మన్ ఎడిటర్ గారు కూస్మన్ సత్యప్రభ గారు మొదటి 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 వ్యక్తి ఆయన నన్ను తీసుకున్నారు దాని తర్వాత ఆయన హైదరాబాద్ విజయవాడ ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోయారు నా పెద్ద నాసే రాజీనామా చేశారు ఆయన ఆరోగ్యం బాగుండగా ఆయన విజయవాడ వెళ్ళిపోయారు విజయవాడ పోయినప్పుడు అప్పుడు రజనీకాంత్ రావు గారు బాగుమరిది బుద్ధవరపు కామరాజు గారు అని బుద్ధవరపు నాగరాజు గారు ఉద్దోపు నాగరాజు గారు అసిస్టెంట్ ఎయిట్కి ఉండేవాడు ఆయన కొద్దికాలం పనిచేసిన నాన్న రిటైర్ అందరూ పుల్లయ్య గారు వచ్చాడు నాగరాజు గారు పుల్లయ్య గారు ఇద్దరు నన్ను ప్రోత్సహించారు పుత్తూరు పుల్లయ్య గారు పుత్తూరు పుల్లయ్య గారు పుల్లయ్య గారు అయితే అవుట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ప్రోత్సహించాడు అప్పుడు రాయలసీమ ఎడిషన్ కాబట్టి అది నేను రాయలసీమకి పర్యటన పోయేవాడిని నాలుగు నెలలకు ఒకసారి ఆరు నెలలకు ఒకసారి పోయి కడప కర్నూలు తిరుపతి అనంతపురం నాలుగు ప్రాంతాలు తిరిగి ఇక్కడ ఏజెంట్ని కలిసి రిపోర్ట్లు కలిసి పొలిటీషియన్స్ కలిసి వచ్చి చెప్పేవాడు అంటే తెలుస్తుంది మన పత్రిక గురించి ఇట్లా అనుకుంటున్నారు రాజకీయ వాతావరణం ఇట్లా ఉందని చెప్పాడు మీరు ఇక్కడ కన్నూరు అక్కడ బెంగళూరులో పనిచేసిన కాలంలోనే పుట్టపు సత్యసాయి బాబా గుర్తో కూడా మీకు ఒక అనుబంధం ఏర్పడింది కదా సార్ అది ఒకసారి ఏర్పడింది అది ఒక ఉచితంగా అంటే నేను విజయవాడ ట్రాన్స్ఫర్ అయినా నేను యాక్చువల్గా విజయవాడ ట్రాన్స్ఫర్ కాదా నేను హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ కాదు కోరుకున్నా నేను సత్యప్రభుజం గారు ఎయిట్ అయిన తర్వాత నేను మీరు ఎట్లా రిపేర్ అయిపోయించి నేను హైదరాబాద్ పంపించండి నేను హైదరాబాద్లో చదువుకున్నాను హైదరాబాద్లో పని చేయాలని నాకన్నా అది అట్లా చూద్దాన్ని అన్నారు అప్పుడు సత్యప్రభుజం గారు ఎయిట్గా ఉండేవాడు పుత్తూరు వెంకటేశ్వర గారు రెసిడెంట్ ఎయిట్గా ఉండేవాడు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నేను బెంగళూరులో సబ్ఎటర్ ట్రైన్ అయ్యి సబ్ఎటర్ సబ్ఎటర్ అయిపోయింది ట్రైనింగ్ అయిపోయింది సబ్ఎటర్ అయిపోయినా అప్పుడు నేను శంకర్ నాయర్ అని 
మన్నాడు పోయి నా ఆర్డర్ నో యువర్ ఆర్డర్ ఇస్ దేర్ బట్ ఇట్ సీమ్స్ బాబా హ్యాస్ స్పోకెన్ టు సేర్జీ రామ్నర్ గోయింక అండ్ హీ వాంటెడ్ ది సేమ్ రిపోర్ట్ టు కమ్ ఫర్ ది లెట్ ఆఫ్ ది థర్టీ డేస్ దెన్ యూ కెన్ గో ఫార్టీ డేస్ అంటే నలభై రోజులు ఆ ఉత్సవాల కార్యక్రమం జరుగుతుంది కదా మిమ్మల్నే పంపించమన్నారు మిమ్మల్ని పంపించాను బాబా రామ్నర్ గోయింక అని అడిగాడు రామ్నర్ గోయింక శంకరనాథ్ చెప్పాడు ఇట్లా సెంది సేమ్ బాయ్ ఫర్ ఆల్ ది ఫార్టీ డేస్ అని చెప్పాడు అందుకని ఆఫ్టర్ ఫార్టీ డేస్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ టేక్ ది ఆర్డర్ ఆర్డర్ టు బి రెడీ డోంట్ వరీ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫర్ యు ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బట్ యూ డూ దిస్ వర్క్ అండ్ గో అని చెప్పాడు అప్పుడు ఫార్టీ డేస్ రెగ్యులర్గా బాబా రాజు వెళ్తాం వైట్ ఫీట్ వెళ్తాం ఆయన చెప్పిన ఉపన్యాసం రాయటం అట్లా నలభై రోజులు గడిపినాయి ఆంధ్రప్రభకి ఇంగ్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రెండు రాసేవాళ్ళ ఆంధ్రప్రభకి రాసేవాడిని ఎక్స్ప్రెస్ వాడు వేసుకున్నారు కదా ఓకే ఓన్లీ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆంధ్రప్రభలో తెలుగులో రాసేవాడిని ఐదు నుంచి రాసేవాడిని ఆయన చెప్తే అది రాసేవాడిని ఆయన గడ్డ చిన్నది దాని తర్వాత ఫార్టీ డేస్ అయిన తర్వాత వెళ్ళా ఫార్టీ డేస్ కాకముందు నన్ను నన్ను ఒకసారి ఫ్యామిలీ తరం ముందు పిలిచాడు నేను కమల పెద్దవాడు వెంకట వాడు పుట్టాడు చిన్నవాడు పుట్టాడు ఇంకా అక్కడ మా మా అన్నయ్య గారు వదిన గారు మా దగ్గర ఉన్నారు అందరం కలిసి వెళ్ళాం బాబా గారి దగ్గర పోయి ఆయన ఒక నలభై నిమిషాలు వాళ్ళ దగ్గర గడిపి బాబు నూలో గుర్తుపెట్టుకొని అంత యోగక్షేమం అడిగి పంపిస్తుంటే మీకోసం నా మాట్లాడు స్వామి ఇప్పటిదాకా అది నలభై రోజు నలభై రోజుల క్రితం నేను విజయవాడ ట్రాన్స్ఫర్ హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోవాల్సింది నేను మీకోసం ఉన్నాను ఇక్కడ అన్న నీ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కానీ హైదరాబాద్ కాదు బంగారు నువ్వు విజయవాడ పోతున్నావు అన్నాడు నేను పిచ్చి స్వామి డే నేను హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాను ఆర్డర్ కొడుతుందని చెప్పాడు ఆయన గారు కాదు స్వామి నేను హైదరాబాద్ పోతున్నాను విజయవాడ కాదన్న నువ్వు విజయవాడ పోతావు బంగారు హైదరాబాద్ కాదన్నాడు సరే నేను ఎక్కడికైతే ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అవుతుంది వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పి వచ్చేసాను అయితే మా నాడు ఇక్కడికి వెళ్ళాను మన ఆఫీస్కి ఆఫీస్కి వెళ్ళి మరి శంకర్ నాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను మేనేజర్ అంటే మేనేజర్ నేను మేనేజర్ పేరు శంకర్ నాయర్ తను మలయాళి అందుకని శంకర్ నాయర్ శంకర్ నాయర్ విషయమూర్తి దేత వాజ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ది ఫార్టీ డేస్ ఆఫ్ ఇంటర్గ్నమ్ యువర్ ఎడిటర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఎడర్ బోత్ వాంటెడ్ యూ ఫస్ట్ ద రెసిడెంట్ ఎడర్ రిక్వెస్ట్ టు కన్సిడర్ ఇన్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు హైదరాబాద్ ఎడిటర్ అంటే ఎవరు సార్ ఎడిటర్ అంటే సత్యబ్రహ్మణ్యం గారు రెసిడెంట్ ఎడర్ అంటే పొద్దున వెంకటేశ్వర గారు ఎడిటర్ ఏమో విజయవాడలో ఉండేవాడు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు విజయవాడలో ఉండేవాడు పుత్తూరు వెంకటేశ్వర హైదరాబాద్లో ఉండేవాడు రెసిడెంట్ ఎడిటర్ పుత్తూరు వెంకటేశ్వర ఫస్ట్ రెసిడెంట్ ఎడిటర్ చెప్తే ఆయన నన్ను హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ చేశారు బట్ ఎడిటర్ వాంటెడ్ మీ టు బి అట్ విజయవాడ పట్టుబట్టాడు అందుకని యూ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు విజయవాడ నాట్ హైదరాబాద్ అన్నాడు ఐఎమ్ గివింగ్ ది ఆర్డర్ ఇచ్చాడు ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు అంటే పట్ బాబా యొక్క మిరాకెళ్ళి మీరు మొట్టమొదటి బాబాకి నిజంగా మిరకెళ్ళి అనుకోవాలి నాకు నా మిరకెళ్ళు నమ్మకం లేదు బాబాలు నమ్మకం లేదు కానీ నాకు ఆయనకి చెప్పే అవకాశం తెలిసే అవకాశం లేదు ఏదో ఆయన ఇంట్రెస్ట్ నేను చెప్పింది ఆయనకి తెలియదు కానీ నేను చెప్పలేదు ఇంకా నాకు చెప్పే అవకాశం లేదు గోయింకాకి తెలిసే అవకాశం లేదు నాకు చిన్న చిన్నవాడు చాలా చిన్నవాడు నేను నా ట్రాన్స్ఫర్ గురించి గోయింకా తెలిసే అవకాశం కూడా లేదు ఆయనకి ఎట్లా తెలిసిందని నేను ఆశ్చర్యం అంటే అప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది సార్ అప్పుడు మీరు మా వాళ్ళ కొంచెం ఏదో ఈ పక్ష భావజాలు ఉండి ఈ బాబాలు నమ్మేవాళ్ళు కాదు కదా మీరు ఎప్పుడు కూడా మనం అదే కానీ అప్పుడు నాకు అనిపించి ఏదో ఇంట్యూషన్ అయింటుంది ఆయనకి ఏదో ఆయనకి శక్తులు ఉండొచ్చు ఆ శక్తి వారు తెలుసు ఉండొచ్చు మొత్తానికి ఇది అసాధారణ మనిషి కదా తెలుసుకుంటాడు అని అనుకున్నాను అంతే కానీ అంటే ఏదో ఒక తెలియని శక్తి ఆయనలో ఉందని మీకు అప్పుడు తొలి అనుభవం జరిగింది ప్రాక్టికల్ అంతే కదా సార్ అంతే అంతే తర్వాత మీరు మామూలుగా ఇంగ్లీష్ జర్నలిజంలోనూ తెలుగు జర్నలిజంలో రెండింటిలో కొనసాగారు మీరు రెండు రెండింటిలో రాశారు సవిశాషి లాగా అవకాశం వచ్చింది అటు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కానీ ప్రారంభ దశలో తర్వాత హన్స్ ఇండియాలో కానీ మధ్య మధ్యలో కాలం ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఎప్పుడు పని చేశారంటే జర్నలిజంలో కోర్సులోనే ఒక భాగం అనమాట ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఒక టూ మంత్స్ ఎక్కడైనా ఒక ఒక సంవత్సరంలో పని తెలుగు కావచ్చు ఇంగ్లీష్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు నేను ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ విజయవాడ అనుకున్నాను విజయవాడలో అప్పుడు రంగన రంగరాజన్ గారు ఉండేవాడు ఎయిటర్గా రెసిడెంట్ ఎయిటర్గా అసిస్టెంట్ ఎయిటర్ అనుకుంటా రిజిగ్నేషన్ అప్పుడు ఆయన దగ్గర పనిచేశారు టూ మంత్స్ ఆ పని చేసినప్పుడే సుందర గారు అన్నాడు మూర్తిని ఇంగ్లీష్లో పని చేస్తే ఎట్లా తెలుగులో పని చేయాలి కదా ఉత్తరపల సుందర ఉత్తరపల సుందర గారికి నేను శిష్యుని ఆయన 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 భావజాలం మార్చేస్
తెలంగాణ ఉద్యమం తెనారెడ్డి గారి అంటే కొండల్రావు గారు జరిపించారు అనుకుండేవాడు ఖమ్మం జనగాం కొండల్రావు వెంకటరావు తమ్ముడు ఆయనతో మాట్లాడి మా నాన్నగారు స్టే ఆయన డిస్టిక్ లెవెల్ లీడర్ కాంగ్రెస్ లీడరు ఫ్రీడమ్ ఫైటరు నేను కూడా వెళ్ళొచ్చారు ఆయన పరిచయం కొండల్ గారు కొండల్ గారు చెప్పి నాకు ఆర్డర్ నేను బాగుండానే ఇంటర్వ్యూ దగ్గరనే ఆర్డర్ తెచ్చి ఇంటర్వ్యూ పెట్టి ఒకటి వచ్చి ఇక్కడ జరమన్నారు నేను చదువుకున్న స్కూల్లోనే టీచర్ చేరా అప్పుడు ఒక వన్ హాఫ్ ఇయర్ గట్టిన అది గవర్నమెంట్ స్కూల్ సార్ గవర్నమెంట్ జిల్లా పరిషత్ స్కూల్ అంటే మీరు అదే గంటలు అయితే టీచర్గా మిగిలిపోయేవా టీచర్గా ఉండవు హెడ్ 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 మాస్టర్ అయి ఉండవు లేకపోతే మీడియం అయి ఉండవు అంటే ఒక రకంగా మీరు ఇంగ్లీష్ జర్నలిజం కాకుండా తెలుగులోనే రాయాలి తెలుగు జర్నలిజం కంటెంట్ అయితే మంచిది అని మీకు అంటే విశాల ఉద్దేశం చేసేవాడు సూపర్ అయ్యారు నేను టీచర్ పనిచేసినప్పుడు అప్పుడు వెంకటేశ్వరరావు గారు అని ఒక అక్కడ ప్రాంతంలో సిపిఎం నాయకుడు ఉండేవాడు ఆయన దగ్గర బోడేపూడి వెంకటేశ్వరరావు గారు అని ఆయన తర్వాత ఎమ్మెల్యే కూడా అయ్యాడు ఆయన దగ్గర పనిచేసిన అని ఆయన ద్వారా సుందరగారితో టచ్లో వచ్చాను సుందరగారితో పరిచయం పరిచయం ఏర్పడింది సుందరగారి దగ్గర పనిచేసి విఠల్ గారు డాక్టర్ విఠల్ గారు ఆయనతో పరిచయం ఏర్పడింది దాని తర్వాత విజయవాడ పోయినప్పుడు ఇంకా దగ్గర అయింది బాగా అప్పుడు సుందరగారు అన్నాడు తెలుగులో పనిచేస్తే బాగుంది కదా ఇంగ్లీష్ పేపర్ అయితే ఏదైనా రాస్తా పోయి వద్దు అవుతారు తెలుగు మన ఆడు గురించి రాయాలంటే అప్పుడు ఆంధ్ర పేపర్లో అయితే దొరకొచ్చు అని చెప్పి ట్రై చేశాను అనమాట అట్లా తెలుగు జనరంకి పోవాలని నిశ్చయంగా తీర్మానించుకున్నప్పుడు అంటే మీరు రాత మార్చింది పుత్తలపల్లి సుందరయ్య గారు అంతే కదా అలాగే కదా ఆయన అయితే ఇంగ్లీష్ జర్నలిజం కంటిన్యూ అయ్యే వాళ్ళు తెలియదు నో రిగ్రెట్స్ అదే అదే పుత్తలపల్లి సుందరయ్య గారి యొక్క ఆయన దిశానిర్దేశం ఆయన వచ్చిన ఆలోచనతో మీరు తెలుగు జర్నలిజాన్ని ఎంచుకుని ఇంకా దాంతో మీరు మీ ప్రారంభం అలా అలా మొదలైంది తర్వాత మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా మీరు తెలుగు మీడియం చదువుకున్నారా ఇంగ్లీష్ ఎలా బాగా రా రాయగలుగుతున్నారు చదువుకున్నాను తెలుగు మీడియం పీహెచ్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే టెన్త్ క్లాస్ వరకు అంటారా తెలుగు మీడియం ఎస్ఎస్సి అప్పుడు అప్పుడు లెవెంత్ క్లాస్ వరకు ఉండేది మన దగ్గర లాస్ట్ లాస్ట్ బ్యాచ్ మరి దాని తర్వాత ఎస్ఎస్సి అయింది మా దగ్గర పీహెచ్సి కూడా లాస్ట్ బ్యాచ్ దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ టూ ఇయర్స్ అయింది పీహెచ్సి వన్ ఇయర్ మేము పీహెచ్సి ఒకటి నేను డాక్టర్ ఉపేంద్ర సత్యం ఇద్దరు మేము మెడిసిన్ దాని తర్వాత డాక్టర్ అయ్యారు మేము ముగ్గురు కలిసి ఒకే రోజు తల్లా నుంచి బయలుదేరి మేము ముగ్గురు క్లాస్మేట్స్ అనమాట ఒకే రోజు తల్లా నుంచి ఒకటే బస్సులో బయలుదేరి హైదరాబాద్ దిగాం హైదరాబాద్ దిగి వైస్ హాస్టల్కి వెళ్ళాం అక్కడి నుంచి ఇక మా ప్రస్థానం మొదలైంది వాళ్ళిద్దరూ కాకతీయలో మెడిసిన్ చేశారు నేను ఇక్కడ బిఎస్సి చేశాను న్యూస్ న్యూస్ కాలేజ్లో పీహెచ్సి బిఎస్సి చదివాను అంటే మీరు తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని పునాదులు తెలుగు మీడియం ఇక్కడ చాలా అయ్యాడు తర్వాత పీహెచ్సి బిఎస్సిలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకుంది అయితే మీరు ఇంగ్లీష్ పట్టుదలగా నేర్చుకోవడానికి ఏమన్నా కారణాలు ఉన్నాయి అంటే ఇంగ్లీషు టీచరు ముడ్లే ధర గారు ఉండేవాడు మా తల్లాలో మా తల్లా అంటే మా నేటివ్ ప్లేస్ అక్కడ ఆయన ట్యూషన్ చెప్పేవాడు వింటే పిలిపించుకొని ఇంగ్లీష్ చెప్పేవాడు ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండు భాషలు కూడా నాకు ప్రవేశం కలగడానికి ఆసక్తి కలగడానికి ఇద్దరు టీచర్ కారణం ఒకరు కొంపురి కృష్ణమూర్తి గారు తెలుగు ఆయన రాజమండ్రి మొన్న ఇటీవల రెండు మూడు ఏళ్ళ క్రితం పోయారు మురళీధర గారు ఆయన ఉత్సవపేట అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్ర నుంచి టీచర్లు వచ్చేవారనమాట తెలంగాణలో ఫస్ట్లో ఇక్కడ టీచర్లు కూడా ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ ముందు ఉండేవాళ్ళు కాదు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చేవాడు వాళ్ళిద్దరు తల్లాలో వాళ్ళిద్దరు చాలా ఫేమస్ టీచర్స్ ముద్రద్ర గారు ఇంగ్లీషు కొంపుల కృష్ణమూర్తి గారు తెలుగు ఇద్దరు కూడా నాకు ట్యూషన్ చెప్పేవాడు ఇద్దరిని ఇద్దరింటికి పోయేవాడిని సండే సాటర్డే ఇప్పుడు ఈవినింగ్స్ పోయి చాలా చదువుకునేవాడిని అంటే చాలా ప్రేమగా చెప్పేవాడు అందుకే నాకు తెలుగు బాగా వచ్చింది ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చింది ఆ ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కంటిన్యూ అయింది అంటే మీరు జర్నలిజం కోర్సు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ చదువుతున్నప్పుడు మీ గురువు గారు బషీరుద్దీన్ గారు మీ మీ పట్ల కొంచెం తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ పట్ల కొంచెం మామూలు మధ్య తరగతి వాళ్ళ పట్ల కొంచెం ఒక వివక్ష చూపిస్తూ బాగా డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ పట్ల ఒక పక్క మొగ్గు చూపిస్తూ ఉండేవారా అది మొదట్లో ప్రారంభ దశలో నేను మామూలుగా దూర లేదని చెప్తున్నాను కదా ఐఎమ్ నాట్ ఎ సాఫిస్టికేటెడ్ గై అండ్ జనరల్గా సెక్రటరీ పిల్లలు ఇండస్ట్రియల్ పిల్ల ఇండస్ట్రియలిస్ట్ పిల్లలు ఉండేవాడు జర్నలిజంలో అదే పారిశ్రామిక వేత్తల పిల్లలు పారిశ్రామిక వేత్తల పిల్లలు దాని చీఫ్ సెక్రటరీ కొడుకు కూతురు సెక్రటరీ కూతురు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు హై క్లాస్ హై క్లాస్ వాళ్ళతో సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడు బస్సు ఇద్దరు వాళ్ళని జాతర తీసుకునేవాడు అంటే గర్వ గర్వంగా తీసుకునేవాడు కానీ మామూలు తీసేవాడు కానీ ఒకసారి ఏమైందంటే ఒకటి ఏదో ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాడు రాయమని పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ రాయమని
uh, I appreciate you. Your flow of English, your uh, knowledge of events was very good. I never expected to write this way. That's why I said that way. And he apologized. Apparently, he has changed his opinion of me. Nagunta and Ipera Marundi. Class Lagura, I didn't take over a very good day. Apparently, there is no looking back. And we generally don't go to Bashir to get a chapel together. Bashir did not want it. जीके रेड्डी का प्रभाव मेरे को ये लाभ पड़ने जा रहा है मेरे पे ना इंटर देनो मंदन ती को ला हिंदू हिंदू इंटरेस्ट पर रोड़ दिखा रहे हैं लेकिन स्कूल स्टूडेंट को ना पढ़ो ना टीचर को ना पढ़ो तलाल लोग ना पढ़ो पास्टर ने भी रोंडो पे अपने इसको इंटर भी जाने को तेरे को ना पास्टर ने को त from Delhi, a special correspondent from Delhi. I know political uh, events go to Raja Wadu. Uh, uh, kite flying this Wadu, imagination to Raja Wadu. Kondi uh, Uwaha Gandhi is Raja Wadu. Kondi Zalta Karakta is Kondi Zalta Pai. And I think Natswara Wadu is inside of the Raja Wadu. I think it's a part of it. And the influence of me is very important. I am not a title. I am not a title. I am not a first two pairs. Third pair of the Ajagana is this background and Mother Better. Good the background is the Ajagana is this background and Mother Better. Then we are talking about Anadu. And the Ganwa Ganwa is in Bashir Dinki. The Anthra Mutna in Tatil Spendi is what not any. The Anthra is a Chama Pendi Pai Pendi. GK Reddy is a Pratek at the end, sir. We will ask you in terms of. GK Reddy is simple English Rathado, Florida language Rathado, Munson Kalti Manta in Tal Rathado. Some part on a Sayi. Some Sayi girl. And a coffee house is a good note. कनाडा प्लेस लो, दिल्ली लो, दिल्ली लो, अगर इसी पॉलिटिशियन से डिप्लोमेट्स हो अंदर रहते हो आड़, और तो मार्टाडी आप जो भी आइटम होते हो, अंते अगर रिलायबिलिटी होंडी, आपका क्रेडिबिलिटी होना ध्यान दिखता है, जी क्रेडिट। अंते आयना मुद्रा में को बाग मिर्ज़ोरोटेका जाते हैं। आयने इत्तो, अंते � अलग है ना पूर्त कांग्रेस सुनाए कुड़ का गोड़ा है ना बाग प्रसिद्ध डर का था अटवंडे दे मेरे आनगार कांग्रेस वातावरण में मिलन टिप्पणी वातावरण कांग्रेस वातावरण ना पड़ो मेरे वहाँ पर शब्द जाल के लाय ये लाय आकर्षण करिए सरायचुड़ का वास्तवान के लिए वहाँ पर शब्द बोल देने के लिए Apula gramas terdengar betul betul komunis terdengar betul betul bacaan ada sahaja kerja macam cerdik, ane orang dia apa kerja dia ni bacaan ada tu lebih better. Ente actual kerja komunis tu sampurang berat ini tu nama mana ni? Ini mana ni? Sampurang berat ini komunis tu ni. Ini cemen cerdik gagal bal tu cerdik gagal tu ni di hari bisnesnya. Kani apula ki perisal marpel, Kongres government datin di, Kongres government itu betul betul pola de apa orang komunis dia lalu komunis ni aku lalu orang ni jaya dengan bacaan di. ये नो मार्च तो अंगल तलुकुना का बट्टे का ना तो मध्यम जी कमिश्नर बाहर जा रहे होंगे मगर तलाल लो ये नो कोई नो कोटा बच रहा है कुछ मुझे ये नो उपेंद्रा ये लोगों के तो कोई लेबर बेटा मावो लेबर बेटा मावो लेबर मावो लेबर नहीं मुझे नेक्स्ट लेट प्रभाव गुड मामे होने अब उन्होंने प्रभाव आना हो Jadi jalan kat kampung ni cuma perbahaya tengah unna jalan lalu peranta lalu kampung kita perdana main dekat. Kampung kampung mana ni? Adi. Dan terus ni nak guna. Adi. Kampung nak guna. Apa orang kita bahagian guna ni? Saya dapat orang dapat orang kita bahagian guna tu. Kampung. Adi kampung orang kita nak guna mood di lalu perbahaya tu. Apa tu bahasa ni? Apa tu waktu lalu? Wayesu, abe, jadi ni pusat kali ni guna memang bawa percaya memang memang ini. Tetapi mungkin wisuna sahaja yang akan gua dah interview je siapa bahagian mungkin tak kira terkait. Tadi intente, ni nu jenis jenis saja tapre, muti kerana apa feature set, kerana 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 feature set. Macam mana kerana feature set? Feature set, muti kerana, ayana mak aku part time literature buat cerita. Buat cerita pura kerana itu itu mati sendal bagai, ni wisuna sahaja yang mana bandung ni pernah. Dan terus itu kontak kerana ke sahaja yang ke jangan pergi dah macam terawat ta. Nenek beli tu, muka kerja beli tu, setengah kerja bandar nak berada, nampak jadi orang yang interview jadi kerja, nampak nak. Tapi jatuhkan cara interview jatuhkan cara nampak. Kerana kerja game mana, kerana kerja jatuhkan nampak. Pernah nampak, mana mana kerja orang, citer ramla senggaru. Citer biasa ramla senggaru. Citer biasa ramla senggaru. Bisa setengah kerja jadu, jatuhkan orang kerja lelaki kerja. Ini akademik satu department, ada juga satu department. Ada macam friends. Anda kerja boleh, mesti kau tinjau jenis kau ni. 
ఆయన కొడుకు చిత్తవేదల రామలక్ష్మి గారు పెద్ద కొడుకు శ్రీకేశ్ మా బాబుగారు ఆయన కూడా వెంట పెట్టుకొని ఇద్దరం కలిసి సత్యంగా ఇంటికి వెళ్ళాం ఆయన ఆంధ్రప్రతికలో పనిచేశాడు ఆయన ఆంధ్రప్రతికలో చీఫ్ సభ్యులు చేశాడు ఆయన కూడా జర్నలిస్టు మొదటి జర్నలిస్టు మా కుటుంబాల్లో ఆయన మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి అంటే అంతకుముందు మా వాళ్ళ బాబాయ్ అంటే మా చిన్నమామ గారు పాకిస్తాన్ పత్రిక ఉండేది విజయవాంత చేతి పాకిస్తాన్ పత్రిక దానికి ఏటకు ఉండేవాడు కొంతకాలం ఆయన ఫస్ట్ జర్నలిస్టు సెకండ్ జర్నలిస్టు హిస్టరీ చేసి థర్డ్ జర్నలిస్ట్ నేను దాని తర్వాత నా బా మా 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 బా మధ్య ఇద్దరు జర్నలిస్ట్ అయ్యారు మా తమ్ముడు జర్నలిస్ట్ అయ్యారు అది వేరే విషయం మీ కుటుంబాల్లో జర్నలిస్ట్ కుటుంబంలో జర్నలిస్ట్ వచ్చారు నన్ను చూసి నా ప్రతిభాలంతో వచ్చిన వాళ్ళు దాని తర్వాత సత్యం గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను సత్యం గారి దగ్గర పోయి ఈ క్వశ్చన్స్ రాసుకోమైనా కదా ఇంగ్లీష్లో రాసుకో ఇంగ్లీష్లో రాసుకోమైనా సత్యం గారు నా మాస్టర్ నేను ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ రాసుకొని వచ్చాను ఇంగ్లీష్ పేపర్కి మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నా నేను ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ పెడతాను మీరు తెలుగులో చెప్పండి పర్వాలేదు నేను ఇంగ్లీష్లో రాసుకుంటాను దాని తర్వాత అని చెప్పాను ఏం పడ్డా నువ్వు ఇంగ్లీష్ అడుగో నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అన్నాడు ఆయన ఇంగ్లీష్ అద్భుతంగా వచ్చా నాకు అంతవరకు తెలియదు నేను తెలుగులో మహాపండితుడు కానీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా వచ్చాను తెలియదు నేను చెప్తుంటే ఆయన నేను అడిగితే ఆయన చెప్పాడు అది రాసుకుని పోయినా ఎవరి బ్యాటం ఫుల్ స్టాప్ కామా మార్చకుండా యాజ్ ఇట్ ఇట్గా కరాన్ కళ్ళు ఎడిట్ పోయినా పైన నుంచి కింద దాకా వేశారు అద్భుతమైన ఇంటర్ గారు ఎప్పటికీ ఆయన మాస్టర్ పీస్ అది ఆ సమయంలో మీరు ఆయన తీసుకెళ్లి వెళ్ళి పేపర్ తీసుకెళ్ళి ఆయనకి ఇచ్చారా సార్ అది ఇవాళ మా షికేష్ ఇచ్చాడు మా బాగారు ఇచ్చాడు అది తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ విజయవాడ పోలే విశ్వనాథ్ గారు సత్యనారాయణతో మీకు మొట్టమొదటి అనుభవం అంతే కదా అంటే మీరు మీ మీ కెరీర్లో చేసిన మొట్టమొదటి పెద్ద ఇంటర్వ్యూ అంటే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు అని చెప్పాలి తర్వాత ఏమో ఆయన దేవరాజ్ అరస్ తర్వాత పొలిటికల్గా తీసుకుంటే దేవరాజ్ అరస్ తర్వాత ఈ లోపు ఉస్మానియా కొరియర్ జింతలు చేసేవాడు ఉస్మానియా కొరియర్లో వన్ ఆఫ్ ది ఎయిటర్స్ ఉండేవాడి అది రొటేషన్ వచ్చేది ఎయిటర్షిప్ ఉండేవాడు ఉస్మానియా కొరియర్లో రాసేవాడిని కానీ అంత ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ కాదు అంటే మీకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లో జర్నలిజం కోర్సు చేసేటప్పుడు కాలేజీ మ్యాగజీన్ కూడా మీరు ఎడిటర్ గా కొత్త కాలం వ్యవహరించారు నాకు కూడా నథింగ్ స్పెషల్ అయిపోయి దాని తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చదువుకునేటప్పుడు జర్నలిజం చేసేటప్పుడు ఒక టూర్ ఉండేది ఢిల్లీ బాంబే పూణే ఈ మూడు మూడు నగరాల టూర్ ఉండేది దాంట్లో నేను వెళ్ళాను అందులో భాగంగా అందులో భాగంగా అంటే జర్నలిస్ట్లు కలుసుకోవడానికి పెద్దలు కలుసుకోవడానికి అప్పుడు ఇందిరా గాంధీ అప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూస్తాను నేను ఇందిరా గాంధీని కలుసుకొని ఇందిరా గాంధీ ఫస్ట్ రోడ్లో కూర్చొని నాకు చెప్తుంటే విన్నా అంటే అప్పుడు జర్నలిజం గురించి నేను మాట్లాడింది మాట్లాడింది జర్నలిజం గురించి మాట్లాడింది వాల్యూస్ ఆఫ్ జర్నలిజం వాల్యూస్ ఇన్ జర్నలిజం హౌ జర్నలిస్ట్ షుడ్ బీ అక్యురేట్ హౌ దే షుడ్ ఇండల్జ్ ఇన్ రీసెర్చ్ మేము మొత్తం చెప్పింది ఎలా అనిపించింది సార్ ఆవిడ ఆవిడ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ఇట్ వాజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సైడ్ టు బిహోల్డ్ ఒక చాలా మంచి మనిషి కూడా అందంగా ఉండదు కాబట్టి గంభీరంగా ఉండదు కాబట్టి అప్పటికే ఎస్టాబ్లిష్ లాయరు సెవెంటీ వన్ ఏలో బంగ్లాదేశ్ వారిలో గెలిచింది కాబట్టి ఎస్టాబ్లిష్ లీడర్ అప్పటికే షీ వాజ్ ఇన్ అవర్ హైత్ ఆఫ్ గ్లోరీ సో ఆవిడ అప్పుడు మీరు ఆ టైంలో కలిసిన పెద్దవాళ్ళు జర్నలిస్ట్ ఎవరు ఉన్నారా కుష్మన్ సింగ్ గారు కుష్మన్ సింగ్ కలిసాను కుల్దీప్ నేను కలిసాను కరణ్ జీ అని కలిసాను బాంబేలో బాంబే కుష్మన్ సింగ్ గారు బాంబేలో కలిసాను ఢిల్లీలో కుల్దీప్ నేను కలిసాను దాని తర్వాత తేజ్ పని అయితే సహాయాన్ని కలిసాను చలపత్ర గారు కలిసాను చలపత్ర గారు కలిసాను దాని తర్వాత ఇందర్ మల్హోత్ర కలిసాను ఇట్లా చాలా మంది జర్నలిస్ట్లు కలిసాం వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు సార్ మీకు యంగ్ జర్నలిస్ట్లకి వాళ్ళు అంటే ఏం లేదు దాటు బీ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ ప్రొఫెషన్ ఇది అంత తేలికైన వృత్తి కాదు చాలా కష్టపడాలి ప్రతిఫలం ఉండదు డబ్బులు ఉండవు గౌరవం ఉంటుంది గౌరవం కూడా ఉంటుంది అది ఏంటంటే నీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నువ్వు నువ్వు వివరించే చేయను బట్టి నువ్వు రాసే రాతాలను బట్టి నీకు గౌరవం ఇవ్వాలా లేదా అనేది సమాజం నిర్ణయిస్తుంది సమాజానికి నీకు డైరెక్ట్ డెస్ట్షిప్ ఉంటుంది అని ఇది ఇట్లా ఇట్లా ప్రతి వాళ్ళు అంతే అంటే వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు మీకు అనుభవంలో వచ్చాయి సార్ ఇవన్నీ అనుభవంలో ప్రూవ్ అయినాయి కదా అని ప్రూవ్ అయినాయి కదా ప్రూవ్ అయినాయి వాళ్ళ అనుభవం నుంచి వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళ అనుభవం అప్పుడు బిట్వీన్ ది లైన్స్ అని రాసేవాడు మేము పోయినప్పుడు ఈ వచ్చిన మిడిల్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ కుల్దీప్ నగర్ బిట్వీన్ ది లైన్స్ అని ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ బిట్వీన్ ది లైన్స్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో బిట్వీన్ ది లైన్స్ అని కుర్సోన్ సింగ్ ఏమో ఈ వద్ద ఎయిట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ వీక్లీ ఆ టైంలో అవును అనుకుంట
రామ్నాథ్ గోయింకా కలకట్ట హాస్పిటల్లో ఉండి ఫైట్ చేసిన వాడు అని చెప్పుకుంటారు చాలా ప్రిన్సిపుల్ అని బోల్డ్ అని చెప్పుకుంటారు అవన్నీ కరెక్టే ఎక్స్ప్రెస్లో పనిచేయడం గర్వకారణంగా ఉండేది కానీ జీతాలు నాకు రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చేవాడు స్టైఫండ్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ పాటు బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు దాని తర్వాత మూడు వందల అరవై రూపాయలు అయింది దాని తర్వాత ఆరు వందల నలభై రూపాయలు అయింది నేను విజయ ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆరు వందల నలభై రూపాయలు జీతం దాని తర్వాత పదిహేను వందలు పద్ పద్నాలుగు వందల ఐదు మూడు వేల రెండు ఎనిమిది వేల నాలుగు రెండు వేల ఎనిమిది ఎనభై నాలుగులో ఉదయం పెట్టాన్ని నిర్ణయించారు ఉదయం పెట్టడానికి దాసనాథ్ గారు నిర్ణయించాడు ఆయన శారథి సంపాదకుడుగా ఏపీకి ప్రసాదం పెట్టుకున్నారు ఏపీకి ప్రసాద్ గారు ముందు వర్ధోద గారు ఆయన శిష్యుడు ఆయన శిష్యుడు పద్నాలుగు ఇద్దరిని తీసుకున్నాడు ఇద్దరు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు విజయవాడ రేషన్ పెట్టాలి విజయవాడ రేషన్ ఇంఛార్జ్ కావాలి అప్పుడు నన్ను పికప్ చేశాడు ఏపీకి నేను డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు పనిచేయాల ఏపీకి హైదరాబాద్లో పనిచేసాడు ఉన్నాడు చీఫ్ ఎడిటర్గా కాదు హైదరాబాద్లో వర్ధవతి రెసిడెంట్ ఎడిటర్ ఏపీకే పొత్తూరు వెంకటేశ్వర ఇద్దరు ఆంధ్రప్రభలో రెసిడెంట్ ఎడిటర్ ఉండేవాడు అంతకాలం అంటే ఏపీకి వెళ్ళిపోయాడు బయటికి కానీ నా గురించి వినాడేమో నేను పిలిచాడు తీసుకున్నాను నేను అంతవరకు నారాయణ గారిని చూడలే నారాయణ గారిని ఎప్పుడు చూసానంటే ఉదయం ప్రింట్ అయిన తర్వాత అంటే ట్వంటీ నైన్త్ డిసెంబర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్లో ప్రింట్ అయిన తర్వాత మన్నాడు ఆయన ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ రిలీజ్ చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్టీ రామారావు వాళ్ళు అందరూ వచ్చారు రిలీజ్ చేసి హైదరాబాద్ విజయవాడ వచ్చాడు అక్కడ రిలీజ్ చేయడానికి అప్పుడు చూసాను నేను ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం చూసినప్పటి నుంచి ఆయన చివరి శ్వాస వచ్చే వరకు నిండి చాలా గౌరవం చూపించాడు ప్రేమ చూపించాడు అంటే అప్పుడు దాతనారాయణ గారు పేరే చీఫ్ ఎడిటర్గా వేసేవాళ్ళు కదా లేదు ఏపీకి ప్రసాద్ గారు మానేసిన తర్వాత మానేసిన తర్వాత ఏపీకి ప్రసాద్ మానేసిన తర్వాత దాతనారాయణ గారు చీఫ్ ఎడిటర్గా వేశారు పతంజలి గారు కేంద్ర పతంజలి గారు హైదరాబాద్ రేషన్ రెసిడెంట్ ఎడిట్ చూసేవాడు నేను రెసిడెంట్ ఎడిట్గా విజయవాడ తిరుపతి రేషన్ చూసేవాడు మీరు ఇన్ని ఏళ్ళ జీవ జన్మదినం ప్రస్థానంలో మీరు అనేక పత్రికల్లో పనిచేసినప్పటికీ ఎడిటర్ స్థాయిలో హెచ్ఎంటీ లాంటి ఛానల్ స్థాపించినప్పటికీ మీరు ఎప్పుడు కూడా ఉదయం అనగానే ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక ప్రేమని ఆనందాన్ని ఒక ఒక ఎమోషన్ని మీరు ఎప్పుడు పొందుతుంటారు కదా సార్ ఎందుకు మిమ్మల్ని మీకు ఉదయం అంతగా హృదయాన్ని కనెక్ట్ అయింది ఉదయం జనహృదయం అని ఏపీకి ఎదురుగా ఉండగా అది ప్రచారంతో దేవిప్రియ ఖాయం చేసిన స్లోగన్ అది ఉదయం జనహృదయం అని యాక్చువల్గా ఈనాడు నేను ఆంధ్రప్రభలో పనిచేశాను కదా ఆంధ్రప్రభలో నేను ఉన్నప్పుడు ఈనాడు వచ్చింది ఆంధ్రప్రభ నెంబర్ వన్గా ఉన్నప్పుడు ఈనాడు వచ్చింది దాని తర్వాత ఈనాడుకి నెంబర్ వన్ పోయింది సెవెంటీ ఎయిట్లో హెల్ విజయవాడేషన్ పెట్టినప్పుడు ఈనాడు ఒక రకమైన ఒక రకమైన మార్పులు ఇచ్చింది జన్మ దినంలో సింగిల్ కాలం హెడ్లైన్స్ మామూలు జన్ జన్మ మాట్లాడే భాష రాయటం కొన్ని మార్పులు చేసింది ఉదయం వచ్చిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం పెద్ద పెట్టి వేసింది అసలు జర్నలిస్టులకి ఎప్పుడు కనివిని ఎరుగునే స్వేచ్ఛ ఈనాడు జర్నలిస్టులకు స్వేచ్ఛ ఉండదు కాదు రామచంద్ర గారు అంకుశం ఉండేది ఇప్పుడు కానీ మాకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉండదు దాతనారాయణ గారు మాతో ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఉండేవాడు కానీ ప్రొపరేట్లాగా ఉండేవాడు కాదు నేబీ ప్రసాద్ పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చేవాడు అటువంటి స్వేచ్ఛను అనుభవించాం ఆ స్వేచ్ఛను మేము ఏమాత్రం దుర్వినియోగం చేయ చేసుకోకుండా సద్వినియోగం చేసి మంచి మంచి స్టోరీస్ ఇచ్చి ఆ పేపర్ ఎరువేజ్ చేసాం అది దాదాపు ఈనాడు దగ్గర పోయింది సర్కులేషన్లో దాని తర్వాత దాతనాథ నగర్ అమ్మేసిన తర్వాత అది పడిపోయింది అనుకోండి అది వేరే విషయం అని దాతనాథ నగర్ నడిపిన నాడుగేటు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నుంచి ఎయిటీ నైన్ దాకా ఎయిటీ నైన్ జూన్ సెవెన్తో ఆయన అమ్మేసాడు నాలుగేళ్ళు చిల్లర ఫోర్ ఇయర్స్ నాలుగున్నర చిల్లర నాలుగేళ్ళు చిల్లరలో అద్భుతమైన పత్రిక అది తెలుగులో అటువంటి పత్రిక అంత ముందు రాలేదు దాని తర్వాత రాలేదు అంటే అందుకని అదంతా గౌరవం ఇంకోటి ఏంటంటే ఉదయంలో పనిచేసిన తర్వాత ఉదయం ఉదయం మూసేసారు ఎయిటీ ఫైవ్లో నైంటీ ఫైవ్లో మూసేసిన తర్వాత చాలామంది ఉదయంలో పనిచేసిన వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో పనిచేశారు ఎక్కడ కూడా అన్ని పత్రికల్లో పోయారు రకరకాల పత్రికల్లో పోయారు కొంతమంది పత్రికారంగా వదిలేసి వేరే పిఆర్ఓలో చేరారు లేకపోతే వేరే ఉద్యోగాలు బ్యాంకుల్లో చేరారు ఎంతమంది చేరినా కూడా మళ్ళీ ఎప్పుడు కలిస్తే మళ్ళీ ఉదయం గురించి మాట్లాడుకుంటాం కానీ ఉదయం తర్వాత ప్రస్తుతానికి గురించి మాట్లాడుకోం ఉదయంలో ఉన్న రోజులు ఉదయంలో ఉన్న చేసిన అద్భుతాలు వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటాం అంతా ఉదయం చుట్టే తిరిగి ఉదయం చుట్టే తిరుగు ఉదయం గత ప్రాణాలు ఉదయం మీ హృదయం ఉదయంలో మీరు మర్చిపోలేనివి లేకపోతే చాలా చరిత్రాత్మకమైనవి మీకు ఎప్పుడు గుర్తొచ్చేవి లేకపోతే మేము చేసిన ప్రత్యేక విశిష్టమైనవిగా భావించే
భయంకర స్పందించి ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ప్రాంతంలో తిరుగుతుంటారు దక్షిణ తెలంగాణ ఉత్తర తెలంగాణ ఇద్దరు హైదరాబాద్ ఒకళ్ళు రాయలసీమ ఒకళ్ళు అట్లా ఉత్తర ఉత్తరాంధ్ర ఒకళ్ళు దక్షిణాంధ్ర ఒకళ్ళు అట్లా పెట్టేవాడు అంటే ఆరుగురు ఉండేవాడు ఆరుగురు తిరుగుతూ వాళ్ళు ఎక్కడ స్టోర్ ఉంటే అక్కడికి పోయి అక్కడ వాలి వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ తాచేవాడు అంటే లోకల్గా పనిచేసే కరస్పాండెంట్కి ఇబ్బంది లేకుండా అతను అతను తెలిసి తెలియకుండా అతని దగ్గర ఇప్పుడు తీసుకోవచ్చు తీసుకోకపోవచ్చు నేను డైరెక్ట్గా తెలియచ్చు ఈయనకి స్టోరీ ప్రొఫైల్ చేసేవాడు అట్లా వచ్చిన స్టోరీ అద్భుతంగా వచ్చేవి ఇక్కడ ఇక్కడ సాయిబాబా కూడా డిస్టిక్ట్ రిపోర్ట్ ఉంటూ కరీంనగర్ ఉంటూ అందుకు బాధ చేసేవాడు అట్లాగే డెస్క్లో అద్భుతమైన వాళ్ళు ఉండేవాడు డెస్క్లో ఇక్కడ అక్కడ కూడా బాగుండ బాగుండ మంచి వాళ్ళు ఉండేవాడు అట్లాంటి టైంలో ఒకసారి సీతారామయ్య కొండపల్లి సీతారా కొండపల్లి సీతారామయ్య ఇంటర్వ్యూ చేసే అవకాశం వచ్చింది అది రమణమూర్తి అని విశాఖపట్నంలో అనకాపల్లి రిపోర్ట్ ఉండేవాడు విశాఖపట్నం రిపోర్ట్గా నేనే ప్రమోట్ చేశాను అతను చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తి సమర్థుడు అతను వెళ్ళాడు అతను వెళ్తున్న సంగతి నాకు దాసరాజు తప్పించి ఎవరు తెలియదు కొండపల్లి సీతారామయ్య ఇంటర్వ్యూ చేయటం అనే దానికి మీకు దాసరాజు గారికి అతను తప్పితే ఎవరు మేము గురికి తెలియకూడదారా తెలియదు గవర్నమెంట్ తప్ప ప్రాబ్లం నక్సల్స్ తప్ప అండర్గ్రౌండ్ పోయి అండర్గ్రౌండ్ పోయి రెండు మూడు రోజులు అక్కడ ఉండి ఇంటర్వ్యూ చేసి వచ్చాడు చాలా రిస్క్ తీసుకున్నాడు అతను రిస్క్ తీసుకున్నందుకు ఆయన మంచి పేరు వచ్చింది కొండపల్లి సీతారామయ్య ఒకటే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు మొత్తం ఆయన అండర్గ్రౌండ్ జీవితంలో ఆ ఒక్కటే ఉదయానికి ఇచ్చాడు ఉదయం ఇవాళ ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు ఏరు కోరి ఉదయానికి ఇచ్చాడు అది అద్భుతమైన ఇంటర్వ్యూ దాన్ని పుస్తకంగా ఇచ్చాడు దాని తర్వాత దాంతో రమణమూర్తికి చాలా కీర్తి ఇచ్చింది కాత చాలా ప్రతిష్ట వచ్చింది అందులో మీరు కీలక భూమిక పోషించారు దాన్ని నేను దాంట్లో మీడియాటర్గా ఉన్నా రమణమూర్తిని పంపించడంలో మొత్తం దాని వేయటంలో మొత్తం ఒకటి కారణం చేయడం ఘటన సందర్భంలో మీరు అక్కడే ఉన్నారు కదా సార్ కారణం చేయటప్పుడు ఆ జరిగిన నాడు ఏవిక ప్రసాద్ కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్నారు విజయాలు వచ్చారు ఎందుకో పని మీద రొటీన్గా ఫస్ట్ నాకు కత్తి పద్మారావు గారు ఫోన్ చేశారు ఘోరం జరిగిపోయింది మూర్తి గారు అన్నాడు ఏం జరిగిందంటే జరిగింది అన్నాడు వెంటనే అంకబాబు గారిని పిలిచి మీరు కరెంట్ కరెంట్ తేడు అంటే కార్ వేసుకున్నట్టే ఆయనకి బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది సార్ అంటే బాగోలే అన్నాడు అప్పుడు ఎస్ఎస్ఆర్ ఆరాం చేయాలని రవిం కరెస్పాండెంట్ ఆయన పంపించాడు అక్కడ జరిగింది అఘాయిత్యం చేసింది కమ్మవారు చచ్చిపోయింది దళితుడు నేను పంపించిన రిపోర్టర్ కమ్మవాడు కానీ అతను ఉన్నది ఉన్నట్టు అద్భుతమైన రిపోర్ట్ పట్టుకొచ్చాడు అంటే కూడా కమ్మాయినే కదా సమాజం అయినా కూడా వేయండి అంటే వీళ్ళందరూ అతీతం కులానికి అతీతంగా పనిచేసేవాడు కులానికి అతీతం ఆ రోజుల్లో ముఖ్యంగా కులానికి అతీతంగా ఆలోచించేవాళ్ళం అతీతంగా పనిచేస్తారు ఇప్పటికీ ఏపీ ప్రసాద్ కులాలు ప్రస్తుతం ఉండదు వార్త అంతే వార్త ముఖ్యం ప్రజలు వృత్తి ముఖ్యం ప్రజలు ముఖ్యం అద్భుతమైన రిపోర్ట్ పట్టుకొచ్చాడు డెస్క్లో కె శ్రీనివాసు మురళి ఖాదర్ మొహిద్దీన్ రామ్ ప్రసాదు వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ దాని మీద పడి ఇక బ్రహ్మాండంగా చేశారు పులి చంపిన లేడీ నేత్ర అని చెప్పి హెడ్డింగ్ పెట్టి ఈ పులి చంపిన లేడీ నేత్ర హెడ్డింగ్ ఎవరు సార్ రాసింది అది అది నేనుకోవటం శ్రీనివాసదో లేకపోతే ఖాదర్ మొహిద్దీన్దో ఇద్దరు కలిసి పెట్టారు మొత్తంగా నేను అప్రూవ్ చేసినా మొత్తం మొత్తం అందరం కలిసి కంబైన్గా పెట్టింది అనుకోండి ఉదయం ఎందుకు అంత అద్భుతంగా ప్రారంభంలోనే ఏషియా రికార్డ్ దాదాపు రెండు లక్షల సర్కులేషన్తో ప్రారంభమై ఒక సంచలనం సంచలనానికి ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజానికి వేసి అంత పాత్ర కేసు వేసి ఎందుకు పడిపోయింది సార్ మొత్తం పడిపోయింది దానికి క్లిక్ అవ్వడం కారణం ఏంటంటే దాసనాంద రావు ప్రఖ్యాతి కంచిన దర్శకుడు ఏబీకి ప్రసాద్ ప్రఖ్యాతి కంచిన సంపాదకుడు ఇద్దరు ప్రఖ్యాతి కంచిన వాళ్ళతో ఏబీకి ఇద్దరు బొమ్మలు వేసి అడ్వర్టైజ్ చేసేవాడు కాబట్టి దానికి మొదటి ఇనీషియల్లోనే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది దాన్ని బోన్ చేసుకున్నారు ప్రజలు ఇన్వెస్టిగేటివ్ రిపోర్టింగ్ వల్ల ఇంకా అంటే ఒక పత్మ గారు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మంచి వాద్యాల గారు మంచి మంచి టీము రోహిత్ కరెస్పాండెన్స్ ఈ వ్యవస్థ కొత్త కదా ఈ వ్యవస్థ ఏదో ఎక్కడ లేదు ఈనాడు కూడా పెట్టాలి రోహిత్ కరెస్పాండెన్స్ని రోహిత్ కరెస్పాండెన్స్ పెట్టడంతో బాగా పేలింది దాంతో పేపర్ బాగా వచ్చేది ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల పేపర్ పెట్టిన తర్వాత దాసన్ నాగరు ఎనిమిది సినిమా తీశాడు ఎనిమిది సినిమాలు బాగా ప్రాపిస్తాడు డామ్ 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 అని పడి అన్ని ఫ్లాప్ అయ్యాయి అన్ని ఫ్లాప్ అయినాయి పేపర్ అమ్మిన తర్వాత నుంచి సినిమా సక్సెస్ అయింది అప్పటికి డేట్ అయింది పేపర్ ఉన్నది మాగన్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఇక అది కాంగ్రెస్ నాయకుడు అంటే ఇప్పుడు ఆర్థికంగా సక్సెస్ అవ్వలేదా ఉదయం ప్రారంభంలో కాల అయ్యేటప్పటికి దానికి కష్టాలు వచ్చింది అతనికి సక్సెస్ కాలేదు కానీ అతనికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం యాక్చువల్లీ పేపర్లు పేపర్ తయారు చేసి ప్లేట్ తయారు చేసుకొని
పేపర్ ప్రింట్ అయ్యి ప్లేట్ చేస్తుంది నేను ఇంటికి పోయాను కాదు ఆఫీస్లో ఉన్నాను న్యూస్ ప్రింట్ వచ్చి ప్రింట్ అయిన తర్వాత పోయేవాడు ఏదో తెల్లారి ఆరింటికి ఏడింటికి అంటే ఈ సినిమా అంత సక్సెస్ఫుల్గా అయిన పత్రిక ఆర్థికంగా ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వలేదు అంటే అర్థం పత్రిక ఏ పత్రిక అయినా ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ రే ఫస్ట్ సర్కిల్ ఎన్ని ఎక్కువ ఉంటాం వల్ల నష్టం ఎక్కువ ఎందుకంటే న్యూస్ ప్రింట్ ఖర్చు ఎక్కువ ఉంది దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి దాని సర్క్యులేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి దానికి రెవెన్యూస్ రావాలంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ రావాలంటే రెండు మూడు నాలుగేళ్ళు పడుతుంది ఈ నాలుగేళ్లలో వచ్చే టైంలోనే ఈయన దెబ్బతి సినిమాలు ఫ్లాప్ అవుతుంది సినిమా ఫ్లాప్ అవ్వడం సో మరి దాఖర్ గారి నుంచి మాగుడు సుబ్రహ్మ రెడ్డికి ఎలా మారింది సార్ ఉదయం అదే ఆయన కొన్నారు రోజు విమానంలో దాసనాథ్ గారును మాగుంట శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇద్దరు కలిసి ప్రయాణం చేస్తుంటే మాట వస్తులో నేను పేపర్ అంత కొంటా అంటే ఆయన మా అన్నని అడిగి చెప్తా అన్నాడు అన్న అన్న అంటే సుబ్రహ్మణ్యుడు గారు ఆయనే సారథి ఆ కుటుంబానికి పెద్ద పెద్ద ఆయన కొంత కొన్నానుకున్నారు కొన్నాడు డిసైడ్ చేస్తున్నాడు ఆయన మంచి వ్యక్తి కదా మాగుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు సరే ఆయన ఆయన మేనేజ్మెంట్లో కూడా మీరు మళ్ళీ పునః ప్రారంభమైంది కదా ఉదయం ప్రారంభ అంటే ఎప్పుడు ఆయన ఆయన మేనేజ్మెంట్లో ఎప్పుడు మూతపడ్డా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అంతే పునః ప్రారంభం అంటే జరగడా మూతపడిన తర్వాత మూతపడిన చేయి మారింది అంతే చేయి మారింది అంతే ఆయన కంటిన్యూ చేశారు కానీ ఆయన కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఆయన ఆధ్వర్యంలో తిరుపతిలో ప్లీనరీ జరిగింది ఇక ఆయన ఇండిపెండెంట్గా దాసనాగా ఉండలేడు దాసనాథంలో మొహమాట లేకుండా స్ఫూర్తి స్వీచ్ ఇచ్చేవాడు మాకు ఆయన కూడా ఇంటర్ఫీర్ అయ్యాడు కాదు పొలిటికల్ పాలసీ ఏం లేదు పాలసీ అంటే ఒకరి వ్యతిరేకం కాదు ఒకరి ఫర్ కాదు లేదు ఇండిపెండెంట్ ఉండి మనవాడు ఆయన ఇండిపెండెంట్ ఉండేవాడు ఆయన మీద ఎన్ని ఒత్తిడి వచ్చినా ఆయన తీసుకున్నాడు కానీ మాకు పాస్ ఆన్ చేసేవాడు కాదు మాకు మాత్రం ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేవాడు మాగుండ గారి దగ్గర కాంగ్రెస్ మాగుండ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన మస్తాన్ రెడ్డి అని వాళ్ళని వీళ్ళని ఉండేవాడు వాళ్ళు ఒత్తిడి పెట్టేవాడు ఫోన్ చేసేవాడు ముత్తుగారు రెడ్డి అని ముత్తుగారు రెడ్డి అని అనేవాళ్ళు అదంతా ఒక పార్టీ పేపర్ అయిపోయింది ఆయన కూడా మంచి మాగుండ సుబ్రహ్మణ్యం మంచి వ్యక్తిగా పేరు ఉంది కదా మంచి పేరు ఉంది సో అంటే ఆయన ఉదయం పేపరు దాస దగ్గర కొనుక్కోవడము అలాగే ఆంధ్ర పత్రిక గ్రూప్ను కొనుక్కోవటము ఆంధ్ర పత్రిక కొన్నాము నేను ది గార్డియన్ ఒక ఇంగ్లీష్ పేపర్ పెట్టడం ఇవన్నీ జరిగాయి ఆంధ్ర పత్రిక కొన్నప్పుడు నేను విజయవాడ పోయి టెంట్ వేసి సుబ్రహ్మణ్యుడు గారు నేను కబర్లు పంచిపెట్టాం అందరికి ఎంప్లాయీస్కి ఎంప్లాయీస్ మొత్తం టోటల్ ఎంత రావాలో లెక్కేసి మొత్తం అన్ని డబ్బులు కబర్లు పెట్టి చేసాం సో అలాగే ఆంధ్ర పత్రిక ఆయన కొన్ని గ్రూప్ కొనుక్కొని ఉదయం గ్రూప్ అలాగే ది గార్డియన్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ పెట్టి ఈ మూడు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని ఉన్నారు కదా సార్ మీరు నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారు వాళ్ళని కూడా తీసుకెళ్తుంది అప్పుడు కదా నండూరు రామ్మోహన్ రావు అప్పుడు కాదు ఆంధ్ర పత్రిక ఉదయం గార్డియన్ మూడు నడపాలని సుబ్బారాయుడు గారు ప్లాన్ చేస్తూ ఇక్కడ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ ఎదురుగా ఒక బిల్డింగ్ తీసుకొని అక్కడ మేము సన్నాహాలు చేస్తున్న సందర్భంలో సుబ్బారాయుడు గారిని డిసెంబర్ ఒకటో తారీఖున నక్లెట్ కాల్ చంపేశారు నైంటీ ఫైవ్ కదా సార్ నైంటీ ఫైవ్ డిసెంబర్ ఫస్ట్ అప్పుడు తెలియంగానే మేము వెళ్ళిపోయిన కారు నేనే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఇంకో వెళ్ళాను ఆయన తర్వాత ఇక కుటుంబంలో ఎవరు పేపర్ నడపడానికి సిద్ధంగా లేరు ది ఐడియా ఆఫ్ ఉదయం బస్ పుట్ అండ్ బ్యాక్ బర్నర్ దాని తర్వాత ఉదయం నడుతా అని చెప్పి ఒక ఆయన వచ్చారు ఆయన రాయలసీమ పేపర్ మిల్స్ ఓనర్ ప్రసాద్ గారు అని ఆయన శ్రీరామచంద్ర గారికి ఫ్రెండ్ శ్రీ శ్రీరామచంద్ర గారు ఎయిటర్గా నేను చీఫ్ ఎయిటర్గా నేను ఎయిటర్గా నన్ను రామ్మారావు గారు అడ్వైజర్ ఎయిటర్గా సుబ్బారాయుడు గారు ప్రిన్సిపాల్గా రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఎండీగా వాళ్ళని మళ్ళీ కంపౌండ్లో కూర్చొని ప్రణాళికలు మొదలు పెట్టాం పథకాలు వేసాం ఎట్లా తేపాలి తేవాలి పేపర్ తేవాలని అట్లా పథకాలు ప్రణాళికలు సంవత్సరం పడిన అట్లే కానీ పేపర్ రాలే చివరికి ఆయన వెళ్ళేశాడు దాని తర్వాత నేను ఇంకా పద్మాలయాలు చేయాలి పద్మాలయ తెలియపడి అంటే ఉదయం ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు ఈ గార్డియన్ మూడు అరి మాగుంటా ఆలోచన కదా అయింది కదా సార్ ఆలోచన రిజర్వేషన్ పెట్టాను అది అందుకని అందుకే నన్ను విజయానికి రమ్మన్నారు డెడ్ నుంచి రమ్మన్నారు ఇదో నేను ఢిల్లీ పోయినా కదా ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు నేను ఎంపీగా ఢిల్లీ వచ్చాను వచ్చి ప్రతి శుక్రవారం గురువారం రాత్రి డిన్నర్ పిలవటం పిలిచి నువ్వు రావాలి మూర్తి నువ్వు వచ్చి పది వేసిన పెడదాము ప్రతి ఒక్క బిల్డింగ్ పెట్టిద్దాము నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తావు హైదరాబాద్ ఢిల్లీలో ఎందుకుంటావు నువ్వు రావాలని అంటే అప్పుడు హన్స్ ఇండియా వాళ్ళు హిందూ వాళ్ళు బిజినెస్ లైన్ అని పెట్టారు బిజినెస్ లైన్ బ్యూరో చీఫ్తో మాట్లాడి నేను అక్కడ స్పెషల్ కార్ పని చేయడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నా ఆర్డర్ కూడా తీసుకున్నా ఆర
వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన కొన్ని నెలలకి లేబర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది మూతపడింది అంటే ఈ నక్సల్స్ ప్రాబ్లంతో మాగుల సుబ్బారావు వెళ్ళిపోవటం వల్లనే ఆ ప్రయాణం ఆగిపోయిందని చెప్పాలి ఆయన ఉంటే వేరే వేరే ఉంటుంది మూడు పేపర్ వచ్చాయి అదే పది లక్షల బిల్డింగ్ పది బిల్డింగ్లు తగ్గించాం కరీంనగర్లో ఖమ్మంలో అన్ని చోట్ల కడపలో అన్ని చోట్ల బిల్డింగ్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ సో అదే మాగుల సుబ్బారావు నక్సల్స్ కార్పులో వెళ్ళిపోకుండా ఉండుంటే ఉదయం ఆంధ్రపత్రిక అది గార్డియన్ మూడు పత్రికలు ఉండేవి మూడు రెండు కొత్తగా వచ్చేవి పాత ఉదయం ఉండేవి మీకు ఆ టైంలో మీరు ఇంత యాక్టివ్గా ఆంధ్రప్రభ గ్రూప్లో మీరు పనిచేస్తూ ఉదయంలో చాలా యాక్టివ్గా విజయవాడ విజయవాడ చాలా పొలిటికల్ సెంటర్ కదా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్న టైంలో మీకు ఈనాడు నుంచి ఇప్పుడు ఆఫర్ రాలేదా ఈనాడు ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళ్ళా కానీ నేను బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు నేను హైదరాబాద్ రావాలని కోరుకుతా ఓ అప్పుడు సెవెంటీస్లో సెవెంటీస్లో కానీ నాకు నేను నాకు అక్కడ వచ్చిన జీతం ఇవ్వలేకపోతున్నాను ఈనాడు ఇవ్వలేకపోయా మనేశ్వర్ రామచంద్ర గారు చేశారు సార్ మిమ్మల్ని అంటారు కాదు పుత్తూరు వెంకటేశ్వర గారు చేశారు పుత్తూరు వెంకటేశ్వర గారు అదే తర్వాత మీరు ఉదయం గ్రూప్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంతకాలం మీరు పద్మాలయ కృష్ణ వాళ్ళ గ్రూప్లో కూడా చేరారు మూ చేసిన తర్వాత నేను అప్పటికే ఎయిటర్ని ఏ పేపర్ తీసుకుంటారో ఏ పేపర్ ప్రతి పేపర్కి ఎయిటర్ ఉన్నాడు అప్పుడు ఉన్నవేణ్ణి ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రజ్యోతికి ఎయిటర్ రామ్మోహన్ రావు ఉన్నారు దాని తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతికి ఎయిటరు వెంకటాగర్ అయ్యాడు వెంకటాగర్ అయిన తర్వాత ఆంధ్ర పత్రిక అప్పుడే డోర్ డంప్స్లో ఉంది ఆంధ్ర భూమికి సిక్కరాజ ఎవరు ఉండేవాడు అది పది పత్రికలో ఎయిటర్ ఉన్నాడు నేను ఎయిటర్గా తీసుకోరు నేను అచ్చంటే చేస్తాను చేయడానికి రెడీ అయినా డిప్యూటీ రెడీ చేస్తాను రెడీ అయినా వాళ్ళు రాని కూడా అది మళ్ళీ వాళ్ళకి పోటీ అవుతాను ఇబ్బంది ఉంటుంది కదా అందుకని నేను ఏం చేశానంటే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ప్రసాద్ అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ప్రసాద్ వాళ్ళ నాన్న జనార్దన్ రావు గారు ఉన్నాడు ఆయన నన్ను తీసుకుపోయి కృష్ణపట్నం చేశాడు కృష్ణపట్నం చేసి మనం ఒక టీవీ పెడతాము పద్మనాథ్ టీవీ అని నేను రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయండి మీరు ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్గా ఉండండి మీకు నెలకి ఇంత ఇస్తాం ఇది ప్రోగ్రామ్ కింద ఇస్తాం అన్నాడు ఆ ఒప్పందం మీద నేనే ఒక టీం పెట్టుకొని దాంతో బుర్నాని గారు భక్తలక్ష్మి గారు రవి రవీంద్ర శేషు ఇట్లా అంతా టీం పెట్టుకొని చేసాం ఒక టూ ఇయర్స్ చేశాను అది ఎందుకు ఆగిపోయింది సార్ మా ప్రాజెక్ట్ నడుస్తుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ నడుస్తుంది యాక్చువల్గా రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను ఒకటి పత్రికా ప్రపంచం అని న్యూస్ పేపర్ స్కాన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్కాయిన్ న్యూస్ పేపర్ స్కాన్ అనేది తెలుగులో ఎంత ఎంత ఫస్ట్ టైం ఏం చేసింది దాని తర్వాత చైతన్య జీపీ కానీ చెప్పి పీవీనా సార్ గారు అడిగారు అనమాట గవర్నమెంట్ పీవీనా సార్ గారు ఎలక్షన్ ముందు నన్ను అడిగారు ఈ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్స్ సెంట్రల్ సెంట్రల్లీ ఎయిడెడ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి స్టేట్లో వాటి గురించి రాయండి అమర్ తీరు గురించి రాయండి అని ఆయన నాన్న నా చోట కదా కృష్ణగారు కూడా చెప్పాడు అంటే కృష్ణగారు కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పాడు పీవీ గారు కృష్ణగారు చెప్పాడు నాకు చెప్పాడు మేము మొదలు పెట్టాం చైతన్య దీప్ కానీ అదేమో డిడి ఎయిట్లో వచ్చేది ఈ పత్రికా ప్రపంచం అనేది జెమినీలో వచ్చేది ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం రెండు ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నా డబ్బులు ఇచ్చేవాడు నేను ఒక పన్నెండు మంది టీం పెట్టుకున్న నర్సింగ్ మొత్తాన్ని ఒక కుర్రాడు ఉండేవాడు జమ్ము ఇంతకు చేసేవాడు ఈలోపు ఏంటంటే ఒకసారి కేఆర్ బ్రెడ్డి గారు వచ్చారు కేఆర్ బ్రెడ్ వచ్చి అప్పటికి ఏబీకే కేఆర్ బ్రెడ్ లాంచ్ వార్త లాంచ్ చేసి వన్ ఇయర్ పనిచేసి వదిలేశాడు వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు కేఆర్ బ్రెడ్ గారని అక్కడ వార్తలు అడ్వర్టైజ్ మేనేజరు ఇంత ముందు ఉదయం అడ్వర్టైజ్ మేనేజర్ ఉండేవాడు ఆయన వచ్చి గిరీష్ చంద్ర గారు పిలుస్తాను మిమ్మల్ని ఉన్నాడు గిరీష్ చంద్ర గారు వెళ్ళాడు ఎయిటర్ చేయాలి అన్నాడు చేయడానికి అప్పుడు ఏబీకే ప్రసాద్ గారు అంత ముందు ఉన్నారు ఏబీకే ప్రసాద్ గారు పత్రికను పత్రికను స్థాపించి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు ఉదయం కూడా ఆయన పత్రికను స్థాపించి బయటకు వెళ్ళిపోయారు ఉదయం మీరు ఎడిటర్ అయ్యారు వార్తని పత్రిక స్థాపించి ఆయన ఎడిటర్ అయ్యారు ఆయన బయటకు వెళ్ళిపోయారు మీరు వార్తకు మీరు ఎడిటర్ అయ్యారు ఆ సందర్భంలో మీరు ఒక రెసిడెంట్ ఎడిటర్గా ఉదయంలో గతంలో ఆ స్థాయిలో పనిచేసిన వ్యక్తి ఒక ఆంధ్రజ్యోతిలోకి చేరి ఒక ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్గా వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది సార్ అది అంటే యాక్చువల్గా నేను విజయవాడ రెసిడెంట్ ఎడిటర్ ఉన్నప్పుడు సుబ్బరాజు గారు టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఈ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ ఎడిటర్ ఎందుకంటే సత్య వెంకట నారాయణ రావు గారు ఉన్నంత వరకు ఆయన చీఫ్ ఎయిటర్గా ఉండేవాడు పత్తింద్ర గారు రెసిడెంట్ ఎయిటర్గా హైదరాబాద్ తీసుకునేవాడు గజల మల్లారెడ్డి గారు చీఫ్ ఎయిటర్ కదా అప్పుడు కాదు కాదు గజల మల్లారెడ్డి వన్ ఆఫ్ ది కన్సల్టింగ్ ఎయిటర్ కన్సల్టింగ్ ఎయిటర్ నేను హైదరాబాద్ వచ్చి హైదరాబాద్ ఎందుకు వచ్చానంటే ఇదిలో పని జరిగిందంటే నేను బెదాలో పన
ఇండియా టుడేకి మీరు ఎయిట్కి ఉండాలని చెప్పి ప్రభుత్వం వాళ్ళు అడిగాడు మాట తర్వాత వేస్తాయి తెలుగు ఎడిషన్ తెలుగు ఎడిషన్కి నేను ఎట్లాగూ విజయవాడలో ఎంతకాలం ఉంటా అప్పటికి ఐదు ఏళ్ళు అయింది హైదరాబాద్ రావాలని హైదరాబాద్ రావాలని ఉంది హైదరాబాద్ మీరు కాలేజ్ చదువుకోవటం కొంత హైదరాబాద్ ఎక్కువ కనెక్ట్ అయిపోయింది హైదరాబాద్ కనెక్ట్ ఎక్కువ హైదరాబాద్ అంటే ప్రేమ ఎక్కువ కొంత హైదరాబాద్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు బాగా ఇక్కడ అని ప్రయత్నం నేను హైదరాబాద్ కనీసం మెడ్రాస్ చెందిన పోతాం ఇక్కడ విజయవాడ చిన్న చిన్న ప్లేస్ కదా అని చెప్పి వస్తాను ఇండియా టుడేకి ఇండియా టుడేకి వస్తాను వస్తాను చెప్పి గీ మీ సమ్ టైమ్ గీ మీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైమ్ ఐ విల్ డిసైడ్ అండ్ కమ్ అని చెప్పాను ఈ లోపు తెలుసుకొని వేణుగోపాల్ అని చెప్పి సుబ్రహ్మణ్యుడు గారి దానికి ఎయిటర్ ఇది సుబ్రహ్మణ్య గారి సంస్థకి సీఈఓ వేణుగోపాల్ ఆయన మెడ్రాస్ పిలిచాను నేను బాబుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు గ్రూప్ బాబుగా సుబ్రహ్మణ్యుడు గ్రూప్కి ఆయన ఆయన సీఈఓ అనమాట ఫైనాన్స్ అడ్వైజర్ సీఈఓ అని ఏదో ఉంది ఎవరు సార్ సుబ్బారావు వేణుగోపాల్ 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 పిలిచి విషయమూర్తి యూ షుడ్ టేక్ ఓవర్ ఆ ఎడిటర్ ఆఫ్ ఉదయం డైలీ యూ హెడ్ టు కమ్ టు హైదరాబాద్ వి ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ పద్ధతి టు విశాఖపట్నం అంటే ఎందుకు సార్ అన్నా ఎందుకు ఓవెంటర్ మీకు సంబడి ఎడిటర్ ఐ థాట్ యూ ఆర్ ది బెస్ట్ లెట్స్ యూ ఆర్ గింగ్ విత్ ఇన్ ఆపర్చునిటీ అన్నాడు నేను అప్పుడు ప్రభుత్వ గారు చెప్పాను ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓవర్ ఎడి ఎడిటర్ ఆఫ్ డైలీ సో ఐ కెనాట్ కమ్ టు యూ అంటే ఓ యూ కెనాట్ కమ్ ఎడిట్ హూ హూ డూ సజెస్ట్ కుడ్ బి ఎడిటర్ అన్నాడు అప్పుడు నేను రాజేంద్ర పేరు చెప్పాను రాజేంద్ర గారు అన్నాడు అని ఆంధ్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నాడు ఇది సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ వెరీ ఎక్విప్డ్ జర్నలిస్ట్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ యూ టేక్ ఇమ్ అంటే ఆయన తీసుకున్నారు దాని తర్వాత ఇక్కడ ఎయిటర్ గారు వచ్చి ఎయిటర్ గారు నా నెలకి నా పేరు ఎయిటర్ పేరు వచ్చింది ఇంప్రింట్లో అంటే కొంతకాలం ఇంప్రింట్లో మీ పేరు ఎడ్జుకుటివ్ ఎయిటర్ ఉండేది కదా సార్ నైంటీ వన్ ఫస్ట్ ఎయిటర్ డైరెక్ట్ ఎయిటర్ వచ్చేది ఎయిటర్ వచ్చేది మల్లారెడ్డి దేవిప్రియ థియ రాజేశ్వరరావు పురాణ సుబ్రహ్మణ్యం ఇంకొక ఆయన ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ రాఘవరావు రాఘవరావు వీళ్ళు ఐదుగురు కన్సల్టెంట్ థియేటర్గా ఐదుగురు క్యాబినెట్ కట్టి ఒక్కొక్కరికి ఐదుగురు థియేటర్ ఇచ్చి పెట్టుకున్నారు సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎవరు చాలా చెప్పారు తెలియదు రామోజీరావు గారు అలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఆయన కూడా గతంలో ఆయన కూడా అంతే ఏపీకి ప్రసాద్ పొత్తురు గారు అందరూ ఎయిటర్లు అంటే పురాణ సుబ్రహ్మణ్యం బీకులు చేసేవాడు దేవిప్రియ సండే సప్లిమెంట్ చేసేవాడు రాఘవరావు గారు న్యూస్ నెట్వర్క్ చేసేవాడు రాజేశ్వర్ గారు స్పెషల్ స్టోరీ చేసేవాడు ఇట్లా చెన్నమ్మ రాజు కదా చెన్నమ్మ రాజు గారు ఆయన కూడా మొన్నే పోయారు అదే ఆ టైంలో మీ రోల్ ఏంటి అన్నారు సార్ అప్పుడు నేను ఎయిటర్ 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 పెద్ద టోటల్ ఎయిటర్ టోటల్ ఎయిటర్ నేను ఎయిటర్ని బ్రహ్మాండం నడుపుతాను అయితే అప్పుడు జనార్దన్ రెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్ ఉండేవాడు నేదుల్ జనార్దన్ నేదుల్ జనార్దన్ రెడ్డి జనార్దన్ దగ్గర పోయి దేవి ఈయన మన గజాల మల్లాడి పోయి సుబ్బ సుబ్బరామయ్య మూర్తి గారిని ఎయిటర్ చే మూర్తిని ఎయిటర్ చేశాడు మూర్తి చిన్నవాడు నేను పెద్దవాడిని జీవితంలో ఒకసారి అయిన ఎయిటర్ గారు నాకు ఉంది నువ్వు సుబ్బరామయ్య చెప్పు సుబ్బరామయ్య చెప్పు అన్నాడు ఇలా సుబ్బరామయ్య ఇటు వేధిస్తుంటే ఒకసారి సుబ్బరామయ్య పిలిచి జనార్దన్ రెడ్డి చెప్పాడు ఈ మళ్ళీ నేను ఎయిటర్ గారిని కోరుకుంటున్నాడు మూర్తి చిన్నవాడు కదా ఆయన తర్వాత చేయొచ్చు ముందు ఏం చేయొచ్చు కదా అన్నాడు అప్పుడు ఇక తట్టుకోలేక నన్ను పిలిచాడు వెంకట మన సుబ్బరామ రెడ్డి ఇది ఇట్లా మళ్ళన్న ఎయిటర్ గారిని కోరుకుంటున్నాడు జనార్దన్ రెడ్డి దగ్గర పోయి అక్కడ ఎయిట్ వస్తున్నాడు నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఆయన ఎయిటర్ గారిని పేరేస్తాను మొత్తం నువ్వే నువ్వు నాకు నువ్వే ఎయిటర్ పోయి నువ్వే చేసి పెట్టాను ఆయన పేరు కనిపించి పేపర్ నువ్వే నడపాలి ఆయన పేరేస్తాను అన్నాడు నేను నేను తిన్నవాడిని కదా వేసుకొని అన్నా నువ్వేంటి బర్త్డే నన్ను ఆయన అసోసియేటెడ్ చేయండి ఆయన పేరు వేసేస్తాను దాని తర్వాత ఆయన పేరు వేశారు దాని తర్వాత తను మంచి కవే కానీ రాజకీయాలు కూడా చేశాడు హీ మేడ్ మై లైఫ్ మిజరబుల్ దేర్ ఆయన నేను అప్పుడు సుబ్రహ్మ దగ్గర పోయి నేను విజయవాడ పోతాను మళ్ళీ విజయవాడ చచ్చాను కదా విజయవాడ వెళ్ళిపోతాను అక్కడ చేసుకుంటాను కొంతకాలం నేను ఎయిట్గా ఉన్నంత కాలం నేను విజయవాడలో ఉంటాను సరే ముత్తి అన్నాడు విజయవాడ పోయినా విజయవాడ పోయిన తర్వాత ఒక మెమో పంపించాడు ఎవరో రాశారు ఆయన రాసి పెట్టాడు ఇంగ్లీష్ రాజానికి రాస్తే మెమో తీసుకుని అప్పుడు నేను ఉపేంద్ర గారికి ఫోన్ చేశాను పర్తనే ఉపేంద్ర కాదు జీ ఉపేంద్ర ఇంటి పేరు జీ ఉపేంద్ర ఈ ఈ వాజ్ డిప్యూటీ ఎయిటర్ ఆఫ్ ఆనంద్ జ్యోతి ఈ స్టిల్ దేర్ ఈ నాట్ విత్ ఆనంద్ జ్యోతి ఎనీ మోర్ బట్ ఈ స్టిల్ దేర్ ఆయన విజయవాడ
విజయ ట్రాన్స్ అయిపోయినప్పుడు పుడేగా తిప్పాడు మూర్తి అని కూరాడు వస్తున్నాడు చేపలు అంటాడు తనకి ఏమైనా రెస్పాన్సిబిలిటీ చేస్తారంటే ప్రెస్ క్లబ్ దాని తర్వాత ప్రెసిడెంట్గా రెండు రెండేళ్ళు సెక్రటరీగా రెండేళ్ళు ప్రెసిడెంట్గా చేశాను అప్పుడే ఏటీ ఎలక్షన్ జరిగినాయి అప్పుడే వాజ్పేయి నగ్జ ఉన్నాము చరణ్ సింగ్ అందరూ వచ్చారు మీడియా ప్రస్తుతం జరుపుకుంటారు కదా మీడియా ప్రస్తుతం జరిపారు స్టేట్ డయాస్ విత్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆ స్టేట్ పంచుకున్నారు అనమాట ఎవరు సార్ వాళ్ళు చరణ్ సింగ్ చరణ్ సింగ్ చరణ్ సింగ్ బహుగుణ వాజ్పేయి ఎగ్జీవన్ దామ్ టెన్ వన్ అందరూ వచ్చేవాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్స్ ఫ్రెండ్స్ వస్తే ఈ టు షేర్ డయాస్ అదే మీరు విజయవాడ ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున మీరు మీడియా ప్రెస్ క్లబ్ భాగంగా వాళ్ళతో డయాస్ వేదిక షేర్ చేసుకుంటే గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదే ఈ ఉపేంద్ర గారు సార్ ఉపేంద్ర గారుకి ఫోన్ చేశా ఈ ఫస్ట్ మేము చూసి జీతి కాకు ఎంతకాలం ఇక్కడ ఇది బిండి టూ పర్సన్ నాకు ఉన్నాయి తను వదిలేటట్లు లేడని చెప్పి ఉపేంద్ర గారు ఫోన్ చేసి ఉపేంద్ర గారు నాకు ఉద్యోగం కావాలన్నా మీకు ఉద్యోగం అట్టే స్మృతి గారు మాకు ఎయిటర్ గారు ఉన్నారు కదా రామ్మోహన్ గారు మీకు ఉద్యోగం అట్టిస్తామన్నారు అంటే నేను నండూరు రామ్మోహన్ గారు ఎయిటర్ గారు నండూరు రామ్మోహన్ గారు ఎయిటర్ ఉన్నారు ఎయిటర్ పొజిషన్ అడగట్లేదు మీ పొజిషన్ అడగట్లేదు ఢిల్లీలో బ్యూరో చీఫ్ ఖాళీగా ఉన్నాను రంగరాజ్ అని నేను కూడా రాజీనామా చేసిన విన్నాను అక్కడ పంపిస్తే పోతా అన్నాడు దే గివ్ మీ టెన్ మినిట్స్ టైం ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు అన్నాడు మళ్ళీ టెన్ మినిట్స్లో ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేసి సాయంత్రం నాలుగు గంటకి మీ ఆఫీస్కి వస్తాను ఇద్దరం కలిసి మన జగదీష్ ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్దాం కేళం ప్రసాద్ అబ్బాయి జగదీష్ ప్రసాద్ గారి అబ్బాయి ఓనర్ ఆయనకి వెళ్దాం ఉన్నాను నాలుగు గంటకి ఆయన వెళ్తే ఆయన నేను కాఫీ ఇచ్చి ఆర్డర్ ఇచ్చి తెప్పెట్టి మా ఎయిట్ గారి దగ్గర రెండు వేల రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తున్నాను నీకు ఎయిట్ గారు ఎప్పుడు ఇదే అప్పుడు డెడ్డి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఎయిట్ గారు టేక్ అవుట్ చేయాలి ఆ కండిషన్ మీద మేము ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఇస్తాం నాకు అంటే మీకు ఎడిటర్ కంటే ఎక్కువ శాలరీతో ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్గా తీసుకుంటారు ఢిల్లీ ఎక్కువ ఖర్చు ఉంటుంది కాబట్టి ఢిల్లీ ఖర్చు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అకామిడేషన్ రెండు వేలు ఎక్కువ ఇచ్చారు ఎడిషనల్గా ఇప్పుడు పది వేలు చేస్తాం ఎయిట్ గారికి పన్నెండు వేలు ఇచ్చారు అక్కడ అవును ఎడిషనల్గా ఎడిటర్ కంటే ఎక్కువ శాలరీతో తర్వాత ఏమో ఢిల్లీలో ఒక అకామిడేషన్ ఇబ్బంది కాబట్టి ఎడిషనల్గా ఇచ్చారు అంటే ఈ ఎడిటర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఆంధ్రజ్యోతికి ఎడిటర్గా చేయాలని ఆలోచనతో తీసుకున్నారు అదే చేరిన తర్వాత ఇక సుబ్రహ్మణ్యం గారు పిల్లలతో ఉన్నాను ప్రతి గురువారం పిలికి రమ్మంటాం ఇట్లా జరిగింది కదా అప్పుడు అప్పటికి ఈ లోపు ఏంటంటే నందు రామ్మన్న గారు రిటైర్ అయ్యి ఇక్కడ నాయ వెంకటరావు గారు టేక్ ఓవర్ చేశారు ఎయిటర్గా నాయ వెంకటరావు గారిని అడిగాను ఇట్లా సుబ్రహ్మణ్యం నన్ను పోడుతున్నాడు హైదరాబాద్ రమ్మని నాకు కూడా హైదరాబాద్ రమ్మన్ ఉంది రావాలని ఉంది ఇట్లా జగదీష్ ప్రసాద్ గారు మాట ఇచ్చాను ఇక్కడే ఉంటానని మీరు చెప్పాలి అంటే నేను చూసుకుంటానులేండి మీరు రాజీనామా చేసేయండి అని చెప్పి వెంకటరావు గారు చెప్పారు హామీ ఇచ్చాడు హామీ ఇచ్చిన తర్వాత రాజీనామా చేసి హైదరాబాద్ వచ్చారు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఢిల్లీలో బ్యూరో చీఫ్గా హైదరాబాద్ బ్యూరో చీఫ్ రాజీనామా చేసి వచ్చారు హైదరాబాద్ బ్యూరో చీఫ్గా ఢిల్లీ రాజీనామా చేసి ఉదయంలో వచ్చి అప్పుడు అప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ జరిగింది అప్పుడు అంటే ఎయిట్గా పుత్తూరు వెంకటేశ్వర్ ఉన్నాడు ఎందుకంటే అప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎట్లా జరా అప్పుడు పేరు వచ్చేది అప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు అంటే ఎయిటర్ చేశాను అసోసియేట్ చేశాను అందరూ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎట్లా చేశాను నేను చేరిన ఒక ఆరు నెలలకి పొద్దున వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు ఎయిటర్ అయిపోయాను సో అలాగే ఏపీకి ప్రసాద్ గారితో పొత్తుడు గారితో ఉదయంలో ఉదయం ఇద్దరితో ఒక అనుబంధం మధ్యలో గజన మల్లారెడ్డి గజన మల్లారెడ్డి తర్వాత వార్తలో ఎందుకు జారాల్సి వచ్చింది సార్ అప్పుడు వార్త కదా పద్మాలయ తర్వాత పద్మాలయ చేసుకుంటున్నా ఏపీ గారు వెళ్ళిపోయారు పద్మాలయ పని చేసుకుంటున్నాను నేను అప్పుడు కవర్ పెట్టాడు గిరి సంఘి అప్పుడు చేరిపోయాను వార్తలో కూడా మీరు వార్తలు పనిచేసినంత కాలం కూడా ఒక చాలా మంది కాలమిస్టులను పరిచయం చేయటము అలాగే చాలా చాలా చేశారు కదా సార్ మీరు అటువంటివి అద్భుతమైన వాతావరణం వార్తలు ఉండేది ఎందుకంటే ఓనర్ ఇంటర్ఫీర్ అయ్యాడు కాదు సర్క్యులేట్ ఫిగర్ చూసుకునేవాడు నేను చేసినప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ సర్క్యులేషన్ ఉండేది నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సర్క్యులేషన్ అయింది సర్క్యులేట్ పెరుగుతుంది ఈ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ He allowed me to do all kinds of experiments. One of the people in Telangana, Muslims, Poroklo, Poroklo, and others. All of them were very good. After that, there was a Dalit Diary, 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 a Dalit
వార్తలు నిజానికి ఎక్కువ ఉన్నాయి వార్తలు చేసినప్పుడు తెలంగాణ వాదం గురించి వ్యాసాలు ఆయించేవాడి మెలిపడ్డి లక్ష్మయ్య స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్ గారు రవీంద్ర కరెస్పాండెంట్ ఉండేవాడు ఆయన అద్భుతమైన స్టోరీ చదవడంతో పాటు ఇటు ఈ వ్యాసాలు రాయించి ఎడిట్ చేసేవాడు అది కింద బాటం స్టోరీస్ వేసేవాడు ప్రతిరోజు తెలంగాణ ఉద్యమానికి తెలంగాణ ఉద్యమానికి తెలంగాణ అని జరిగిన దగాబడిన తెలంగాణ అని దాని తర్వాత బుక్ కూడా వచ్చింది దాని దళితుల గురించి ప్రత్యేకంగా వ్యాసాలు రాసేవాడు దళిత ఉద్యమం జరిగింది దానికి దానికి అనుకూలంగా ఉండేవాడు పుస్తించు గురించి రాసేవాడు పౌర హక్కుల గురించి నక్సలైట్తో చర్చ జరపాలి ప్రభుత్వం అని వేల ఉత్తరాలు వేసాం అంటే ప్రభు రావేస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత నక్సల్స్కి ప్రభుత్వాల మధ్య చర్చ జరిగింది కదా ఆ జరగటం వెనకాల మీ యొక్క ఇది కూడా దీంతో ఇనిషియేట్ చేసాము దాని తర్వాత నేను వార్తలు ఇనిషియేట్ చేసాను ఇనిషియేట్ చేసినప్పుడు వార్త ఆందోళనకి వెళ్ళాను రాజశేఖర రెడ్డి రెండు వేల నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు చిత్రపతి రెండు వేల నాలుగులో జరిగినాయి నేను రెండు వేల రెండులోనే ఆంధ్రజ్యోతి చేయడా రెండు వేల రెండు డిసెంబర్ అక్టోబర్లో ఆంధ్రజ్యోతి మళ్ళీ పునరుద్ధరించింది పద్దెనిమిది నెలలు మొదలుపడిన తర్వాత ఆంధ్ర నేను ఆంధ్రజ్యోతిలో ఉన్నప్పుడు జరిగినప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతిలో కూడా ఇదే ఇదే వైఖరి అదే నక్సల్స్ ప్రభుత్వాల మధ్య ఒక చర్చ జరగాలి అని ఒక చర్చ జరిగే కదా రాజశేఖర ఆ టైంలో మీ వెనకాల వార్త వార్తలు మీరు ఉన్నప్పుడు చేసిన కాలంస్ కానీ జ్యోతిలో కూడా జ్యోతిలో కూడా చేశాను సార్ అవన్నీ ఉపయోగపడ్డాయి దాని తర్వాత విద్యుత్ మీద కూడా చేశాను జయశంకర్ చేత కోదండ్ రామ్ చేత ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ కూడా మొత్తం మీరే కాలు చేశారు చేత పట్టాభిరామ్ చేత వీళ్ళందరి మొదటి ఆర్టికల్ తెలుగు రాయించింది అదే వాళ్ళ కాలం మిస్టర్ చేశారు అంతే కదా కొన్ని పేర్లు చెప్పాను ఇంకా చాలా పేర్లు బీబీ పట్టాభిరాము బీబీ పట్టాభిరాము బీబీ పట్టాభిరాము అంత వరకు అసలు పర్సనాలిటీ రోడ్ మీద ఒక ముక్క కూడా రాయలా చెప్పేవాడు అంతే అది కూడా మెజిషియన్కి పేరు ఉన్నాయి ఆయనకి అప్పుడు ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు స్టార్టర్ రైటింగ్ ఇప్పుడు ఇది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రైటర్ మన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అని నెంబర్ వన్ బెస్ట్ సెల్లర్ ఆయన విద్యుత్ సంస్కరణ మీద కూడా మీరు వార్తలు ఉన్నప్పుడు వార్తలు మీరు వార్త నుంచి మళ్ళీ మనకున్న ఆంధ్రజ్యోతిలో వార్త ఉన్నప్పుడు నవలు రాసా అదే కాలమేఘం అని కాలమేఘప్పుడు కవితలు రాసా ఎడిట్ పేర్లు కవితలు రాసేవాడిని కవితలు రాసేవాడిని చాలా వారం కోటాలు పాత్రికేము సాహిత్యము రెండు వార్తలు మీరు ఎక్కువ చేసే అవకాశం వచ్చింది వార్తలు మోర్ ఫుల్ ఫిలింగ్ ఉదయం ఏంటంటే వెరీ ఎక్సైటింగ్ వార్తలో మోర్ ఫుల్ ఫిలింగ్ మీరు వార్తలో పనిచేసిన సమయంలోనే సార్ రాజశేఖర రెడ్డి మీకు రాజశేఖ ఎంపీ ఇవ్వదల్ ఇవ్వాలనుకున్నారట కదా అది మా ఇద్దరి మధ్య విషయం అది మా డోర్స్కి వచ్చింది అని నేను జ్యోతిలో ఉన్నప్పుడు జ్యోతిలో ఉన్నప్పుడు జ్యోతిలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నేను వార్త గిరిసంఘి బాగా పనిచేశాడు గిరిసంఘి ఇమ్మని చెప్పాడు అది వాస్తవమే కదా వార్తే కానీ కొద్దిగా అది ప్రచారం చేసిన విషయం కాదు యాక్చువల్గా ఆ రోజు జరిగిన మా ఇద్దరి మధ్య జరిగింది అది అదే అదే సో వార్త నుంచి ఆంధ్రజ్యోతికి ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది సార్ మళ్ళీ మీరు వార్త ఎందుకు వదిలేయాల్సి వచ్చింది వార్త యాక్చువల్గా ఆంధ్రజ్యోతిని రాధాకృష్ణ రాధాకృష్ణ గారు కొన్న తర్వాత ఆ టైంలో ఐ వెంకట్రావు గారు ప్రతి అకాడమీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు ప్రతి అకాడమీ చైర్మన్ ఉన్నాడు ప్రతి అకాడమీ చైర్మన్ జాబ్ వదిలేసి అండ్ ఆయన పేపర్ పత్రికి పత్రికి సంపాదకుడు కూడా వస్తే బాగానే ఉండేది ఎందుకంటే ఆయన మూతపడినప్పుడు ఆయన సంపాదకుడు పునరుద్ధరించినప్పుడు ఆయన ఉంటే బాగుండేది కానీ ఆయన కూడా అటు చేయలేకపోయాడు ఆయన ప్రతి అకాడమీ చైర్మన్గానే ఉండాలనుకున్నాడు నా పేరు సెలెక్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు నేను రాజకృష్ణ గారు అడిగితే నేను ఓకే అన్నాను ఈ లోపు ఏం జరిగిందంటే వార్తలు కూడా ప్రాబ్లం వచ్చింది వార్తలు ఏం జరిగిందంటే ఒక ఒక కార్యక్రమం పెట్టాను జన సంపర్కం అని అంటే వార్త పాఠకులతో ముఖాముఖి పలు నగరాల్లో విజయవాడ విశాఖపట్నం కాకినాడ రాజమండ్రి చివరికి లాస్ట్ నగరం ఏంటంటే తిరుపతి తిరుపతిలో మీటింగ్ పెట్టిన తర్వాత మీటింగ్ పెట్టి వచ్చేసి ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి వచ్చి మన నాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళాను నైటు గిరిసంఘి పిలిచాడు వెళ్ళాను వచ్చి ఒక ఐటెం చూపించాడు ఐటెం చూపించి ఇది రాయించాను నేను అన్నాడు అంటే చూస్తే ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది రాయి ఇది వేయడం కరెక్ట్ కాదు మనకి వీ షుడ్ నాట్ పబ్లిష్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ అగ్నెట్ వన్ పర్టికులర్ పాలిటీషియన్ పని కట్టుకొని రాసినట్టుంది అని అన్నాను అన్నా వద్దులే అని పక్కన పెట్టాడు మొన్నాడు చూసారు కదా బ్యానర్ అని బ్యానర్ చేసేసాను బ్యానర్ చేశాడు అప్పుడు నేను ఇక ఇంటికి పోకండి ఇంటి ఆఫీస్కి పోలే కీస్ కార్ కాస్ కార్ కీస్ ఆఫీస్ కార్ ఉండేది ఆఫీస్ కారు కీస్ పంపించేశాను ఆయనకి దాని తర్వాత ఆయన ఫోన్ చేశాడు శాబాబు గారితో మాట్లాడించాడు అయినా కూడా నేను ఐ సైడ్ నచ్చి ఉండే దాని తర్వాత ఐ వెంకటరావు గారు ఐ వెంకటరావు గారు ఆఫర్ కవర్ పెడితే ఆయన రాధాకృష్ణ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుని 
తర్వాత తర్వాత మీరు హెచ్ఎంటీవీ మీరు స్థాపించిన ఆలోచన మీద అది ఎలా జరిగింది సార్ హెచ్ఎంటీవీ ప్రస్తుతం అన్ని ఏళ్ళు మీరు పత్రిక ప్రింట్ మీడియాలో ఉన్నారు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో షిఫ్ట్ అవడం ఎలా జరిగింది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేసేటప్పుడే ఒక హైదరాబాద్ మీడియా హౌస్ అని ఒకటి పెట్టాం హరీష్ రావు గారు ఫ్రెండ్స్ కలిసి దామోదర్ గారని నేను కొంతమంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మనోజ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇట్లా కలిసి కొంతమంది కలిసి పెట్టాం దాని గురించి ఒక సంస్థ స్థాపించారు ఎందుకైనా మంది పెట్టాం రిజిస్టర్ చేసాం దాన్ని నన్ను చైర్మన్గా పెట్టారు దాని తర్వాత అట్లాగే ఉంది దాని గురించి పని చేయలేదు కంపెనీ పేరు చేసి నేను ఆంధ్రజ్యోతిలో పని చేసుకుంటే నా రూమ్కి దామోదర్ రావు గారు నన్ను కపిల్ చిట్ ఫండ్ బామన్ రావు గారు ఇచ్చారు చైర్మన్ వచ్చి బామన్ రావు గారు ఉన్నారు నాకు ఒక ఛానల్ మీరు నెలకొల్ పాలేదు నేను ఇక్కడ అందరూ ఇంటర్గా ఉన్నా కదా మీరు ఎందుకు వస్తాను అనుకుంటున్నారు నేను బయటకు అన్నది ఏలేదు ఎంతకాలం చేస్తారు ఇంటర్గా చాలా పెద్ద పెద్ద చేశారు కదా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అంటే ఇంట్రెస్ట్ మేము అనుకున్నాము అందుకని ఆడటానికి వచ్చామన్నారు అంటే వాళ్ళు ఇద్దరిని తీసుకుపోయి రాధాకృష్ణ గారు కలిపి రాధాకృష్ణ గారు చెంగడ కూర్చొని ఇది దే వాంటెడ్ మీ టు కమ్ అవుట్ టు స్టార్ట్ ఏ ఛానల్ వచ్చారు ఇవాళ నేను ఇప్పుడే పడితే నాకు ఇందాకనే వేశారు తను మీ దగ్గర తీసుకొచ్చా అని చెప్పి వాళ్ళని పంపించేశాను ఏం చేస్తాడ ఐ వాంటెడ్ టు క్విట్ రాధాకృష్ణ చెప్తే రాధాకృష్ణ గారు అతి కష్టంగా ఒప్పుకున్నాడు అప్పుడు అప్పటికే ఆయన ఈ లండ్ డే అట్ ఆఫ్ రన్నింగ్ న్యూస్ పేపర్ ముందు అని రిపోర్టర్ అయ్యి దాని తర్వాత ఈ హ్యాజ్ లండ్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ రన్నింగ్ అండ్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ ఈ అటెండ్ ఆఫ్ పార్టీ ఇచ్చాడు మీటింగ్ పెట్టాడు అయిపోయింది వెళ్ళిపోయాను సో హెచ్ఎం టీవీ అలాగా హెచ్ఎం టీవీ ఎవరి బ్రెయిన్ ఆయన వామన్ రావు గారు ఆలోచన ఆలోచన వామన్ రావు గారు ఆలోచన హెచ్ఎం టీవీ తీసుకుంటా అంటే హెచ్ఎం టీవీ పేరు పెట్టండి నేనే నిజంగా కలిసి పెట్టాను నేను వామన్ రావు గారు కలిసి అంటే అంతకుముందు ఒక మీడియా సంస్థ పెట్టాలంటే హైదరాబాద్ మీడియా హౌస్ ఉంది ఒక సంస్థ ఉంది అండ్ నేను చైర్మన్ని నేను దానికి చేపి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా నేను ఉంటూ చైర్మన్గా వామన్ రావు గారిని పెట్టాం దాంతో స్టార్ట్ అయింది వరకు దాంతో ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం కూడా మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య అవుట్పుట్ ఎట్లా చేరాడు తర్వాత అద్భుతంగా పనిచేసి భావనారాయణ అవుట్పుట్ ఎట్లా చేరాడు తక్కువ కాలం చాలా తక్కువ కాలం చేసాడు తక్కువ కాలం చేశాడు ఇన్పుట్ ఎట్లా చేశారు భావనారాయణ వెళ్ళిపోయాడు కొంతకాలానికి దాని తర్వాత రకరకాలు వచ్చారు రామ్మోహన్ చేశాడు దాని తర్వాత ఉమ్మ మహేశ్వర్ చేశాడు అవుట్పుట్ ఎట్లా అవుట్ అవుట్పుట్ ఎట్లా చాలా మంది మారారు ఇన్పుట్ ఎట్లా మొత్తం ఫస్ట్ లక్ష్మీ గారు ఉన్నారు దాని తర్వాత మీరు అతలు అయ్యాడు వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయాలి తర్వాత మీరు హెచ్ఎండి ఒకటి ముందు అని టీ ఛానల్ అని పేరు పెట్టారు కదా చిల్లర్ ఫస్ట్ టీ ఛానల్ అని పెట్టాము తెలంగాణ ఛానల్ అని అది టీ ఛానల్ అంటే తెలంగాణ ఛానల్ అని అర్థం అర్థం అనుకుంటారు ఏమన్నా అనుకుంటారు అని అర్థం వాళ్ళు మీరు ఫస్ట్ టీ అని పెట్టినప్పుడు దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్ తెలుగు ఛానల్ అని ఓకే అని పెట్టాము టీ ఛానల్ అంటే తెలంగాణ ఛానల్ అనుకుంటారు మరి తెలంగాణ కన్ఫర్మ్ చేస్తారని చెప్పి తెలంగాణ వాదంతో ముడి పెడతారని చెప్పి భయం వేసి మార్చాం హెచ్ఎండి అంటే హైదరాబాద్ మీడియా టెలివిజన్ అంటే అప్పుడు ఎన్డీటీవీ ఉంది న్యూఢిల్లీ టెలివిజన్ ఉంది ఆ మోడల్లో పెట్టాం తర్వాత హెచ్ఎం టీవీ కూడా మీరు అప్పటికే దాదాపు చాలా ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ పైన ప్రింట్ మీడియాలో ఉన్నారు కటకులందరికీ మీరు బాగా పరిచయం తర్వాత ఇది వీడియో విజువల్ మీడియా కదా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వీడియో ఇందులోకి మీరు వచ్చారు ఒక హెచ్ఎం టీవీని మీరు స్థాపించారు హెచ్ఎం టీవీలో కూడా మీరు చాలా ప్రయోగాలు చేశారు చాలా వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు దశ దిశ మొదలు ఇటు సాహిత్యానికి ఇటు చరిత్రకి అటు పాత్రకి అని అన్నిటి చేశారు కదా హెచ్ఎం టీవీలో మీ మోస్ట్ మెమరబుల్ లేకపోతే మైల్ స్టోన్స్ లాంటి కార్యక్రమాలు అంటే ఏం చెప్పారు అంటే నిస్సందేహంగా దశ దిశ కార్యక్రమం అది మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఫస్ట్ అఫిట్స్ కైన్ అండ్ లాస్ట్ అఫిట్స్ కైన్ అటువంటి కార్యక్రమం ఇంకో జరగల అంటే వరల్డ్ టెలివిజన్ హిస్టరీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దశ దిశ లాంటి కార్యక్రమం ఇంకో జరగల అది మళ్ళీ నేను చేసి పెట్టినా కూడా అంత సక్సెస్ కాదు అప్పుడున్న వాతావరణం అప్పుడున్న పరిస్థితులు ఆ పరిస్థితుల్లో మనం ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళటం అది ప్రజలు ఆదరించడం అని రెండు ప్రాంతాల ప్రజలు ఆదరించడం వల్ల అది విశేషంగా సక్సెస్ అయింది అది అది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ గొల్లపూడి మార్చారావు గారి తర్వాత మీకు తెలుసు మీరు మధ్యం కలిసి వెళ్ళాము గొల్లపూడి మార్చారావు గారికి ఆయన కథకు వందనాడు అది కూడా మంచి మంచి కార్యక్రమం ఇది కాకుండా గల్ఫ్ గాయం అని ఒకటి అట్లాగే ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతుల భారతతో సమావేశం ఒకటి మన మెదక్ జిల్లాలో అలాగే హరీష్ రావు గారు త్రోవర్ దిడ్డే కూర్చున్నాడు అట్లాగే రకరకాల కార్య
ఒక డాన్స్ షర్ట్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఒక డాక్టర్ గారు నాయకత్వంలో ఉద్యమం జరిగితే ఉద్యమాన్ని చూపించడానికి వెళ్ళాం కెమెరాతో అది అది కూడా ఒకటి ఇట్లా రకరకాల కార్యక్రమం చేశాం మొత్తం ఎప్పుడు ప్రజల్లో ఉండేవాళ్ళం ఇది ఇష్యూ రాగానే ప్రజల దగ్గర పోవటం ప్రజలు మంచి కూర్చొని మాట్లాడటం ప్రజలతో మాట్లాడించడం అది ఒక హెచ్ఎంటీవీలో బాగా ప్రయోజనం అంటే హెచ్ఎంటీవీ యొక్క దశాదిశ కూడా దశాదిశ ప్రోగ్రామ్ మార్చిందని చెప్పచ్చు సార్ ఒక రకంగా అంటే దానికి ఒక ఫైర్ ఒక ఒక దాని టెంపో మార్చి పెంచడం అనేది హెచ్ఎంటీవీనా హెచ్ఎంటీవీకి కూడా ఒక ఒక దశ దిశ అనేది దశ పెంచింది దశ దిశ మార్చింది కదా దానికి దాని ఫార్మ్ మీద పెంచింది కదా సార్ తర్వాత హన్స్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ పేపర్ కూడా మీరు ఇది దీనికి మంచి ప్రాబల్యం ఉన్నా కూడా మంచి పెరుగుబడి ఉన్నా మంచి వీక్షణ ఛానల్కి ఛానల్కి మంచి వీక్షకులు ఉన్నారు బాగానే ఉంది మంచి పేరు వచ్చింది కానీ రెవెన్యూ మాత్రం వన్ క్రోడ్ వన్ క్రోడ్ టెన్ ల్యాక్స్ తాగిపోతుంది ఖర్చు ఏమో వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వన్ క్రోడ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాకా అవుతుంది ఖర్చు అంటే జీతాలు బాగా ఇచ్చేవాళ్ళం రెగ్యులర్గా ఇచ్చేవాళ్ళం సరిపోయిన స్టాఫ్ తీసుకున్నాం డిఎస్ఎన్ జిబాన్స్ పెట్టాము ఖర్చు దగ్గర రాజబళ్ళ కానీ ఖర్చు తగ్గ ఆదాయం రావట్లే అందుకని పేపర్ పెడితే బాగుందని బాబన్నా గారు నేను అనుకొని అంత ఇండియా పేరు కూడా బాబన్నా గారు డిసైడ్ చేశారు ఆ మీద కూర్చొని డిసైడ్ చేశారు అంత ఇండియా పేపర్ పెట్టాం దానికి నేను చీఫ్ పెట్టి ఉండేవాడిని సీతారామని యూనై సీతారామని ఉండేవాడు ఇక్కడ ఆయన నేను కలిసి మన నాయర్ని నాయర్ గారు బాంబేలో ఉండేవాడు డెక్కన్ క్రాంకల్ నాయర్ గారు డెక్కన్ క్రాంకల్లో బాగా ప్రసిద్ధి చెంది నాయర్ డెక్కన్ క్రాంకల్లో చేసిన తర్వాత బాంబే వెళ్ళి బాంబేలో ఒక మామూలు వెబ్సైట్స్లో పనిచేస్తున్నాడు ఆయన పిలిచి ఎయిట్గా టేక్ ఓవర్ చేయమని చెప్పాం ఆయన టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నాను ఆయన ఆయన ఎయిట్ నేను చీప్ ఎయిట్గా ఆయన ఎయిట్గా వజీరుద్దీన్ అని చెప్పి మాకు మంచి ఫ్రెండ్ ఆయన నా చేత నేను వార్తల్లో పనిచేసేటప్పుడు వార్త మానేసిన తర్వాత కూడా నా చేత ఆర్టికల్ తాయించేవాడు ఒక ఏపీ టైమ్స్ అనే ఒక పేపర్ వచ్చేది వార్తకి ఎదురుగానే ఉండేది ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ దానికి అస్టెంట్ డేట్ ఉండేవాడు ఆయన దా దాంట్లో నా చేత ఎడి ఎడి ఎడిట్ పేజ్లో వారానికి ఒక ఆర్టికల్ లాంచేవాడు ఆ సంద ఆయన ఆ స్నేహాన్ని పురస్కరించుకొని ఆయన కూడా దీంతో అసోసియేటివ్ తీసుకున్నాం అట్లాగే మచ్చుదన్న గారిని నా జన్మదిన నా క్లాస్మేటు దాని తర్వాత టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో అహ్మదాబాద్లో చేసి అక్కడి నుంచి గల్ఫ్ బై గల్ఫ్ ఖరీద్ టైమ్స్ గేట్గా చేసిన ఆయన ఆయన రిటైర్ ఆయన రిటైర్ రిటైర్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చారు ఆయన కూడా తీసుకున్నాం ఆయన అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా ఇట్లా మంచి టీం తీసుకున్నాం బల్లాం రెడ్డి అని మిగతా చాలామంది తీసుకున్నాం అది బాగా నడుస్తుంది ఇప్పటికీ బాగా నడుస్తున్నారు అది బ్రేక్ ఇవన్ అయింది కొంత లాభాలు వస్తున్నాయి ఎప్పటికైనా సరే ఛానల్ నష్టాలు పుట్టడానికి న్యూస్ పేపర్ పిలుకు వస్తుందనే ఉద్దేశంతో చేసాం ఆ ఉద్దేశం నెరవేరుతుంది నెరవేరుతుంది సో అంత మీరు అంత ఎంతో అభిమానంగా ఒక ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి ఒక ఇంగ్లీష్ పత్రిక పెట్టి అంత సాధకాలం ఒక పునాదులు వేసిన మీరు అటువంటి గ్రూప్ను వదిలి మళ్ళీ బయటకు రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కదా సార్ నాకు అరవై ఐదేళ్ళు వచ్చినప్పటికీ ఐ థాట్ ఇట్ ఇస్ అనఫ్ నేను అది అమ్మనగర్ చెప్పాను అమ్మనగర్ ఎదురయ్యాడు బయటకు వచ్చింది తర్వాత సాక్షిలో మళ్ళీ చేరారు కదా సార్ మీరు మరి అవును నేను వచ్చిన తర్వాత ఉత్తర ఉంటే ఆ మూడు నెలల తర్వాత కవర్ పెట్టారు దాని కొద్ది నేపథ్యం ఉంది సాక్షి పెట్టినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నన్ను ఎయిటర్ చేయాలమన్నారు అంటే అప్పుడు ఎయిటర్ డేటర్ అనుకోలే ఎయిటర్ అనుకున్నాం నేను అప్పటికీ నేను హెచ్ఎం టూలో చేరి ఒక ఆరు నెలలు అయింది నేను హెచ్ఎం టూలో చేరాను ఆరు నెలలు అయింది ఒక పది కోట్లు ఖర్చు పెట్టించాను అని చేత త్వరలో పెట్టబోతున్నాను ఛానల్ పెట్టబోతున్నాను ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చి బాగుండదు అయినా మీరు ముఖ్యమంత్రి ఉండగా మీ పేపర్లో నేను ఏం రాస్తాను ఇండిపెండెంట్ రాయలేదు కదా నేను రాలేను అన్న ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు అర్థం చేసుకుని సరే అది అని వదిలేశాడు అప్పుడు దాని తర్వాత మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిలిచి అప్పుడంటే మీరు ఈ ప్రో గవర్నమెంట్ పేపర్ కాబట్టి చీఫ్ మినిస్టర్ పేపర్ కాబట్టి అన్నారు ఇప్పుడు మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం రావచ్చు కదా అన్నాడు మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నది కానీ మీతో పనిచేస్తానని చెప్పి చేయాలి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నది కానీ పనిచేస్తే అది రోజు వచ్చినాడే రాజీనామా చేశారు అధికారంలో కానీ అప్పుడు రాజశేఖర అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చేరలేదు జగన్ రాజ అధికారంలో రాగానే వదిలేశారు రిజర్వ్ వచ్చినాడే అదే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మరణంని కూడా మొట్టమొదటిగా వెళ్ళి తీసుకొచ్చింది హెచ్ఎంటీవీ కదా సార్ అది ఆ సందర్భం ఒకసారి చెప్పండి సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు విమానం తగ్గినట్టు తెలిసింది మధ్యాహ్నం రెండు ఆ ప్రాంతాన కన్ఫర్మ్ అయింది పోయింది అక్కడికి విమానం అంటే ఆ వార్త మనం అందించింది హెచ్ఎంటీవీ కదా అప్పటిదాకా ఎవరు తెలియదు కదా ఏమైనా తెలియదు అనుకుంటే
గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో ఆదివాసులనే రిపోర్టర్ నియమించాం ట్రైబల్ అందరూ లేదు ట్రైబల్ ప్రాంతాల్లో కూడా నాన్ ట్రైబల్స్ రిపోర్టర్ నియమించాడు ఇదివరకు అన్ని పేపర్లు అన్ని ఛానల్స్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం హెచ్ఎం టీవీలో ట్రైబల్స్ని ట్రైబల్ ఏరియాలో నియమించాం ఏ ఏ ట్రైబ్ చోటు ఎక్కువ ఉంటే ఆ ట్రైబల్ ఏరియాలో నియమించాం కొంచోట తెగలు ఉంటాయి కదా తెగలు ఉంటాయి కదా ఆ తెగలు ఎక్కువ ఏ తెగ ఉంటే ఆ తెగ నుంచి ఒక రిపోర్ట్ నియమించాము వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము పదహారు మందికి వాళ్ళకి అప్పుడు ఒక ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ చీఫ్ సెక్రటరీ స్పెషల్ సెక్రటరీ వచ్చి వాళ్ళకి కంప్యూటర్లు ఇచ్చాడు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కంప్యూటర్లు ఇచ్చాడు మన డెస్క్టాప్లు కాదు ల్యాప్టాప్లు ఇచ్చాడు వాళ్ళు బాగా ఒక ఒక మంచి ఉద్యమ సదృశ్యంగా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం వాళ్ళు బాగా మంచి తయారారు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ట్రైబల్ రిపోర్టర్స్ బాగా తయారారు మాకు ఈ వార్త తెలిసిన తర్వాత తిరుపతి తోటి ఏమో గుంటూరు నుంచి తోటి ఏమో హైదరాబాద్ తోటి ఏమో పంపించాం కర్నూలు హైదరాబాద్ టీమ్ కర్నూలు వెళ్ళి కర్నూలు నుంచి ఈ టేబుల్ రిపోర్ట్ తీసుకొని టేబుల్ రిపోర్ట్ దాటి చూపిస్తే పౌరాలు కనుగొన్నాం నల్లమల్లు నల్లమల్లో పౌరాలు కొండకి వెళ్ళాం పౌరాలు కొండ మీద రాజ్ సెక్రటరీ బాడీ ఉంది మా వాళ్ళు కొండక్కి విజువల్ తీసిన తర్వాత స్పెషల్ గ్రూప్ వాళ్ళు వచ్చి ఆ బాడీని తీసుకుపోయారు కాబట్టి ఒక హెచ్ఎం టీవీ దగ్గరే విజువల్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఇంకెవరి దగ్గర లేవు మేము ఇచ్చిన కొన్ని మార్క్ తీసుకుని కొంతమంది మా క్రియేటివ్ కొన్ని వాళ్ళు వాడుకున్నారు కానీ మొత్తం దేశం మొత్తంగా ఎన్డీటీవీ కానీ ఇండియా టుడే కానీ మిగతా ఛానల్స్ అన్నీ టైమ్స్ నో కానీ అన్నీ కూడా మొత్తం హెచ్ఎం టీవీ లోగోతో ఆ విజువల్స్ అన్ని చూపించాయి అది తర్వాత మీరు సాక్షి అయిన అధికారులకు వచ్చినారు సాక్షి వదిలేశారు తర్వాత ప్రభుత్వంలో కూడా మీరు చేరి చేరారు మళ్ళీ తొందరగా బయటకు వచ్చారు చేరమన్నారు చేరాను నాకు చేరేటప్పుడే అనుమానం ఉంది నేను ప్రభుత్వంలో చేయగలను ఎందుకంటే జీవితంలో ఎప్పుడు ప్రభుత్వంలో పనిచేయలేదు ఆయన పాపం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిలిచి మంచి పోస్ట్ ఇచ్చారు అడ్వైజర్ ఇచ్చారు క్యాబినెట్ హోదా ఇచ్చారు పబ్లిక్ పాలసీ ఇచ్చారు క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ హోదా ఇచ్చారు నేను కూడా చేద్దాం అనుకున్నా అది కూడా హెల్త్ ఎడ్యుకేషను ట్రైబల్ వెల్ఫేరు దళిత్ వెల్ఫేరు ఈ నాలుగు విషయాల్లో చేస్తాను నడి నేను చెప్పాను చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి అంటే నడిపించాను అన్నారు ఆయన నడిపించడానికి అక్కడ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అసిద్ధంగా లేరు కదా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ సిద్ధంగా లేరు అంత నాకైతే ఒక్క పోసం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్లో పనిచేయడం నేను మానేశాను ఒక వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ తీసి మానేశాను అంటే స్నేహపూర్వకంగానే జగన్ కలిసి అదే ఆయన అంటే ఇప్పటికీ వ్యతిరేకలేదు ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన గురించి పరోక్షంగా మాట్లాడేది లేదు చేరినందుకు రిగ్రెట్ లేవు ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాము గవర్నమెంట్లో పనిచేసే అనుభవం లేకపోవడం వల్ల నాకే నా లోపాలను కానీ మానేశాను కానీ ఆయన లోపాలు లేదు సో మీరు వచ్చేటప్పుడు కూడా స్నేహపూర్వకంగా ముఖ్యమంత్రిని జగన్మోహన్ రెడ్డి కలిసి స్నేహపూర్వకంగా బయటకు వచ్చారు బయటకు వచ్చారు బయటకు వచ్చేసారు తర్వాత మీరు పాత్రకేయ ప్రస్థానం ఉంది ఇంకో పక్క మీలో కథకుడు ఉన్నాడు నవలాకారుడు ఉన్నాడు సాహిత్యవేత్త ఉన్నాడు కదా ఆ సాహిత్య పరంగా మీరు మీరు చేసిన వర్క్స్ కానీ రికార్డ్ అయినవి ఉన్నాయి సాహిత్య పరంగా అంటే యాక్చువల్గా నేను రెండు నవలలు రాశాను అంటే కవిత్వం అమీబా ఒకటి అమీబా ఒకటి ఒకటి అమీబా పూర్తి కాలేదు కాలమేఘం కాలమేఘం పూర్తయింది దాని తర్వాత వార్తలు అన్నప్పుడు ఒక కవిత్వం రాసేవాడిని కవితలు రాసేవాడిని కథలు ఎప్పుడు చింతలు రాసేవాడిని దాని తర్వాత ఇప్పుడు కథలు రాసే నవలకు నవలలు రాయటం లేకపోతే కవిత్వం రాయటం అంటే జనరల్ జనకు దూరం జరగటం అనే ఒక అభిప్రాయం కలిగిన చాలా మందికి ఉంది అభిప్రాయం ఇప్పుడు మంచి కవులు ఇప్పుడు ఇదంత అదంత మంచి కవి కానీ మంచి జర్నలిస్ట్ కాదు మంచి నవల రచయిత కానీ పెద్ద మంచి జర్నలిస్ట్ కాదు అట్లా మంచి జర్నలిస్ట్ కావాలంటే వీటి దూరంగా ఉండాలేమో అనుకుంటా నండూరు రామ్మోహన్ గారు ఎలా చూడాలి సార్ నండూరామ్మ కూడా కవిత్వం పెద్ద జర్నలిస్ట్ అయిన తర్వాత కదా సైన్స్ మీద ఉన్నారు సైన్స్ సైన్స్ ఉన్నాడు ఆయన కూడా నవల నవలలు రాయలేదు ఎక్కువ ట్రాన్స్లేషన్ చేశాడు ఆయన కూడా ట్రాన్స్లేషన్ ఏం చేశాడు చాలా చేశాడు ట్రాన్స్లేషన్ ఇప్పుడు రాజశేఖర్ బుక్ ట్రాన్స్లేట్ చేశాను అంతకుముందు మన రాజీవ్ గాంధీ మీద రాజీవ్ మై డార్లింగ్ అని మణిశంకర్ కాదు మణిశంకర్ గారు మణిశంకర్ రాసి నేను ట్రాన్స్లేట్ చేశాను అట్లా ట్రాన్స్లేషన్ చాలా చేశాను చూడండి మీ పాట పాత్ర పాత్రికేయుడు సాహిత్యవేత్త రెండింటి మీరు తాసులో వేసుకుంటే పాత్రికేయుడికే ప్రాధాన్యం ప్రాధాన్యం ఇచ్చాను పాత్రికేయానికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చా అందుకే సాహిత్యవేత్త గారు ఎక్కడ పోయినా ఇప్పుడు మరి మీ ఏమైనా రచనలు చేస్తున్నారు సాహిత్య పరంగా ఉన్నాయా మీరు రాయాల్సి అంటే మళ్ళీ బుక్స్ రాస్తున్నా ఎన్టీఆర్ మీ బుక్ రాశాను అది బయోగ్రఫీ అట్లాగే ఇంకా ఇంకా కొన్ని పుస్తకాలు ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు అంటే 
ఎన్టీఆర్ రాసిన చోనా గారు బుక్ ఇన్సైడ్ రాశారు కదా ఆయన ఇన్సైడర్ రాశాడు బాగా రాశాడు ఎనిమిది వందల అరవై పేజీలు ఎనిమిది వందల తొమ్మిది పేజీలు దాకా ఉంటుంది పెద్ద పుస్తకం అది దాని తర్వాత ఇన్సైడర్ టూ అక్కడ ఉంది అది వెనుక తీసాం ఇన్సైడర్ టూ తీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సుమస్కర్ విజయ్ కుమార్ గారు వేస్తున్నారు ఓకే దాన్ని ఎన్సైడర్ టూ ప్రయత్నం దాని జరుగులో ఇంగ్లీష్లో రెండు రెండు తీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అది డిసెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ థర్డ్ ఆయన దేని వర్ధంతినాడు మనం మీటింగ్ పెట్టాం కదా ఎన్ని పీవీ మెమోరియల్ లెక్చర్ పెట్టాం కదా ఆ సందర్భంగా రెండు చేయాలి ఆరో తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు మీరే రాస్తున్నారా పీవీ గారు అంటే ఇంగ్లీష్లో పీవీ గారు రాశారు దాన్ని ఎడిట్ చేయటం తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ఇన్సైడ్ తెలుగు నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను ఇన్సైడ్ టు ఇన్సైడ్ త్వరలో వస్తుంది అది మీరే డిసెంబర్ థర్టీ థర్డ్ రావాలని ప్రయత్నం అదే అది ఎన్టీఆర్ బయో కూడా మీరు ఎన్టీఆ రాజకీయ పొలిటికల్ బయోగ్రఫీ కదా అది పొలిటికల్ బయోగ్రఫీ అది తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో రెండు రాశారు రెండు రాశారు అంటే ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ తాలూకు గతంలో స్పృహించిన అంశాలు కొత్త అంశాలు అందులో ఆ పుస్తకంలో ఉన్నాయి ఎన్టీఆర్ మీద చాలా వచ్చినాయి కానీ చాలామంది అంటే ఎక్కువ మంది రాయలేదు ఫస్ట్ వెంకటనాథ్ రాశాడు అది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకే ఉంది ఎయిటీ ఫైవ్లో మన రిటర్న్ చేశారు అది దాని తర్వాత ఏ వెంకటరావు గారు రాశాడు విస్తృతంగా రాశాడు ఎన్టీఆర్ మీద ఎన్టీఆర్ మీద రా చంద్రబాబు మీద తెలుగుదేశం మీద మూడు పుస్తకాలు రాశాడు ఆయన దాని తర్వాత చంద్రహాసు లక్ష్మీనారాయణ గారు రాశారు అంటే కందులు రమేష్ బాబు రాశాడు దాని తర్వాత అంతకుముందు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాశారు హిందూ బ్యూరో చీఫ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆయన మొత్తం మూమెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఎన్టీఆర్ అని తెలుగుదేశం అని చెప్పి ఎమర్జెన్సీ అని తెలుగుదేశం రాశాడు మొత్తం చిన్న చిన్న పుస్తకం పెద్ద క్యాన్వాస్ పెద్ద క్యాన్వాస్ తీసుకుని చిన్న పుస్తకం రాశాడు వీళ్ళు ఎవరు కూడా ఎన్టీఆర్ అంతిమ జీవితం క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ జీవితంలో క్లైమాక్స్ జరిగింది కదా వైశ్రాయ్ డ్రామా అది అనుకున్నంత వివరంగా ఇవ్వలేదేమో అనిపించిందాం అది ఎక్కువ వివరంగా వివరంగా ఇద్దామని అలాగే లక్ష్మీభారత్ స్టోరీ కూడా పూర్తిగా ఇవ్వలేదు అది కూడా పూర్తిగా ఇద్దామని వైశ్రాయ్ ఉదంతము వైశ్రాయ్ ఉదంతం ప్రధానంగా ఇచ్చాం అది రెండు మూడు చేత చేతలు ఇచ్చాము అండ్ ఎన్టీ రామారావులో ఉన్న మానసిక లక్షణాలు ఒక స్వీ స్వానురాగం అనే ఒక లక్షణం తను దాన్ని ప్రేమించుకునే తను దాన్ని ప్రేమించుకోవటం నాసిజం అంటారు దాన్ని హైలైట్ చేయటం అట్లాగే పురంధేశ్వరతో ఇంట్రో చేసి ఎవరు రాయని విషయాలు కొన్ని రాశాను పురంధేశ్వర్ గారు చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు జీవితంలో కొన్ని కొన్ని కోణాలు కొన్ని సన్నివేశాలు అవి కూడా రాశాను అయితే మిగతా ఎవరు రాయని రాయని ఇవన్నీ రాశాను అనుకుంటూ నేను మిగతా వాళ్ళు రాయని ఉన్నాయి పట్ట పాటు రాయని కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఇన్సైడ్ టూలో పీవీ గారు తాను దాని రాసిన మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ అవన్నీ ఉన్నాయా సార్ ఇంగ్లీష్లో ఉంది నా దగ్గర ఉంది ఓకే ఇన్సైడ్ ఎయిట్ ఫోన్ మొత్తం చదువుతున్నాం మనం ఒకసారి తీసుకొని అది ఇంకో పది రోజులు అయిపోతుంది మొత్తంకి డిసెంబర్కి అది వర్ధంతికి సిద్ధమవుతుంది డిసెంబర్ వర్ధంతి నాటికి ఇన్సైడ్ ఎయిట్ టూ తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు రిలీజ్ చేద్దామని ప్రయాణానికి అనుకోవటం సార్ మీరు మొత్తం ప్రయాణం చూస్తే మీరు ఎంత జగన్మంగళరావు గారి దగ్గర నుంచి జగన్ వరకు మీరు అందరినీ చూశారు కదా సార్ ముఖ్యమంత్రులతో ముఖ్య ముఖ్యమంత్రులు లేకపోతే ముఖ్యంగా రాజకీయ నేతలు ముఖ్యమంత్రులు ప్లస్ పాత్రిక జర్నలిస్టులు మధ్య ప్రయాణాన్ని మీరు గమనిస్తే ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది సార్ ఒకసారి విశ్లేషణ చేసుకుంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా చూస్తే జగన్మంగళ్ రావు జగన్ జగన్మంగళ్ రావు కంటే ముందే కాశీ బ్రహ్మాండ్ రెడ్డి కూడా తెలుసు నాకు కాశీ బ్రహ్మాండ్ రెడ్డి కూడా చాలాసార్లు కూర్చున్నా ఆయన జీవిత చిత్రాలు అనుకున్నా కాశీ బ్రహ్మాండ్ రెడ్డి భార్య రాఘాబు గారు నాకు బట్టలు పెట్టిన స్థలం పెట్టింది మంచి బ్రహ్మ దొరికాడు మన మా ఆయన జీవిత చేత రాయడం కానీ కానీ అది ఎక్కువగా సాగడ రాఘవం గారు అవును బ్రహ్మాండ్ రెడ్డి పే చాలా కాలం అయింది అవును అప్పటి వాళ్ళందరూ వేరు వాళ్ళందరూ స్టాల్వర్డ్స్ దే ఆర్ నాట్ కరప్ట్ ఇప్పుడు కొంత డబ్బు సంపాదన పార్ట్ ఎన్నికల ఎక్స్పెన్సివ్ అయిన కొద్దీ డబ్బు సంపాదన అవసరం ఎన్నికలు ఎక్స్పెన్సివ్ కావటం అనేది ఎన్టీ రామ తర్వాత మొదలైంది ఇంటీ రామల తర్వాతనే ఎన్నికలు ఎక్స్పెన్సివ్ అయినాయి ఎన్నికలు ఇంటీ రామ టైంలో ఎన్నికల కోసం డబ్బులు వచ్చినా కూడా నిధులు వచ్చినా కూడా ఖర్చు పెట్టేవాడు కాదు ఎన్నికలకు డబ్బు ఖర్చు పెట్టే గెలిచిన గొప్పతనే ఉంది అనుకునేవాడు ఆయన ఎన్నికలు డబ్బు ఎన్నికల డబ్బు డబ్బు ఖర్చు పెట్టేవాడు కాదు ఎన్టీ రామలో ఇంటీ రామ తర్వాత మొదలైంది జాడ్జ్ చంద్రబాబు టైంలో మొదలైంది అంటారు చంద్రబాబు టైంలో మొదలైంది దాని తర్వాత రాజశేఖర టైము మొత్తం అంతా పెరుగుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చంద్రశేఖర రావు టైం చెప్పక్కర్లేదు ఇక ఎన్నికలు అంటే డబ్బులే ఇప్పుడు కనీసం ఒక యాభై కోట్లు ఉంటే కానీ యూ కెన్ నాట్ కంటెస్ట్ ఫర్ అసెంబ్లీ ఒక లోక్సభకు కంటెస్ట్ చేయాలంటే ఒక న
రాత్రికడు గడవటం కైనా జాతరని గడవటం కైనా మన విజయభాస్కర్ గడవటం కైనా ఎప్పుడు ఎవరిని ఎప్పటి మీద తీసుకోవాలి పోతే అక్కడ సెక్రటరీ గడిపితే డబ్బులు పంపించాడు అంతే పిఆర్ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిని కలవట్లేదు కలవచ్చుకోలేదు అవకాశం కూడా లేదు కూడా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండేది మాకు ఇప్పుడు పనికొట్లేదు అప్పుడంటే ప్రభుత్వంలో పత్రికల్లో పనిచేసిన కాబట్టి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పే పద్ధతి ప్రజలు ఇట్లా అనుకుంటున్నారు అనేది గవర్నమెంట్ ఇట్లా అనుకుంటుంది ప్రజలు చెప్పడం ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ చెప్పడం ఒక బాధ్యతగా కలిసామని ప్రధానమంత్రి కూడా ఎవరు కలవట్లేదు కదా మీడియా మీడియా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆయన ప్రధానమంత్రి అసలు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాలి ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడతారు కనీసం ఆయన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాలి ఎక్కడ కూడా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఎక్కువ పెట్టడు తక్కువ ప్రస్తుతం మీడియా ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది అనుకుంటున్నారు సార్ మీ యాభై ఏళ్ళ గర్వకారణం అంతే మేమున్నది గర్వకారణం మేము ఉన్నప్పుడు కనీసం మీడియాలో గౌరవం గౌరవం ఉండేది జీతాలు జీతాలు లేకపోయినా గౌరవం ఉండేది ఇప్పుడు గౌరవం లేదు జీతాలు డిజిటల్ మీడియా కూడా సోషల్ మీడియా వచ్చింది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఎలా చూస్తుంది సోషల్ మీడియా బోత్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సోషల్ మీడియా ఏంటంటే కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అంటే మోదీ మీడియా అని ఏదైతే గోధీ మీడియా గోధీ మీడియా గోధీ మీడియా అని ఇచ్చారో అంటే గోధీకి గోధీ అంటే గోధీ అంటే ఒడి ఒడి మోదీ ఒడిలో ఉండడం మోడీ మీడియా అని అర్థం ఆ గోధీ మీడియా కంటే గోధీ మీడియాలో కొంచెం మాత్రం రావట్ల మణిపూర్లో ఎంతమంది చెప్పినా రాదు మణిపూర్లో అసలు అహింస హింసాకాంతి అడిగినా రాదు అట్లాగే బంగాల్ అయితే వస్తుంది గవర్నమెంట్ అనుకూలంగా వార్తలు వస్తాయి గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా వార్తలు రావు ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ పరిస్థితిని ఆఫ్ స్టేట్ చేయడానికి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సోషల్ మీడియా కూడా వస్తుంది సోషల్ మీడియాలో అన్ని రకాల వార్తలు వస్తాయి అదే కొన్ని అభూతకాల పిల్లలు కూడా వస్తాయి అది ఒక మైనస్ పాయింట్ కానీ మెయిన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది సోషల్ మీడియాని సోషల్ మీడియా లేకపోతే చాలా వరకు చర్చ చేయదు అది అది ఒక మంచి పరిణామం మంచి పరిణామం మీడియా వ్యవస్థలో మీరు ఇప్పుడు ఒక ఇన్నేళ్ళు మొత్తం అంతా మీ జీవితం అంతా అశ్రాంతం ముడిపడిన జీవితం కదా మీరు సొంతంగా కూడా సకలం అనే ఒకటి ప్రేమ పోస్ట్ నడుపుతున్నారు కదా సార్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ అవి మామూలుగా ఇదివరకు ఆఫీస్ పెట్టాను ఆఫీస్ పెట్టి నడిపించాను రెండు నెలకి రెండు నెలల లక్షల జీతాలు ఇచ్చేవాడిని కానీ ఆదాయం లేదు అందుకని ఒక సంవత్సరం నడిపి మానేసాను ఇంకా అంతే నేనే పోస్ట్ చేసుకోవడం నేనే రాయటం కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ రాస్తున్నారు భాస్కర్ రావు గారు శ్రీధర్ ప్రొఫెసర్ శ్రీధర్ మీరు ఇట్లా కొంతమంది రాస్తుంటే అది నడుస్తుంది తెలుగులో బాగానే ఉన్నారు ఇంగ్లీష్లో కూడా బాగానే రాస్తున్నారు ఇంగ్లీష్లో ప్రధానంగా శేఖర్ నంబియార్ అని ఒక ఢిల్లీలో పనిచేస్తారు ఆయన ఎక్కువ మ్యూజింగ్స్ ఆయన సండే మ్యూజికాలు అయితే అనెక్డోట్స్ అవన్నీ శేఖర్ నంబియార్ మ్యూజిక్ శేఖర్ మ్యూజింగ్స్ అన్నీ రాస్తాడు అది చాలా బాగుంటాయి అట్లా భాస్కర్ గారు ఢిల్లీలో ఉంటారు ఢిల్లీ మీడియా సెంటర్ ఫర్ మీడియా స్టడీస్ ఫర్ మీడియా స్టడీస్ ఆయన రాస్తుంటారు ఆయన బాగుంటాయి శ్రీధర్ గారు ఎప్పుడు రెగ్యులర్ రాస్తుంటారు ఆయన హెల్త్ బాగుంటుంది కానీ మనం మాట పోస్తే మాట పోస్తే రెగ్యులర్ రాస్తుంటారు ఆయన బాగుంటాయి అట్లా ఇంగ్లీష్లో కూడా మంచిగానే ఉన్నాయి నడుస్తుంది కానీ దానివల్ల ఆదాయం లేదు నాకు ఒక ఇండిపెండెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నట్టు లెక్క నేను రాయాలంటే రాసి వెంటనే పెట్టుకోవచ్చు మీరు కూడా రాస్తున్నారు కదా నేను నేను రాస్తున్నాను నేను రాయబడి నా కోసమే పెట్టుకున్నాను నా కోసమే ఇండిపెండెంట్ మీడియా కావాలని ఎందుకంటే నేను రాసి ఏ ఆంధ్రజ్యోతికో ఏ ఆంధ్ర ఆంధ్ర లేకపోతే ఈనాడుకో పంపిస్తే పరిస్థితి లేదు పంపిస్తే వేస్తారు లేదా వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళ సీస్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టేందుకు అందుకని నేనే ఇండిపెండెంట్గా మీడియా పెట్టుకొని నేను రాసుకో నేను రాసుకోవడం కోసం మీడియా పెట్టుకోవాలి మీడియా కోసం కొంత ఖర్చు చేస్తాను ఈ రాజకీయ మీ మొదటి నుంచి కూడా మీకు జర్నలిజం ఎంత ఇష్టమో పాలిటిక్స్ కూడా జర్నలిజం రెండు వేరే వేరే కాదు పాలిటిక్స్ పార్ట్ ఆఫ్ జర్నలిజం జర్నలిజం పార్ట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ లాగా అయిన వాతావరణం చూస్తున్నాము మీరు పొలిటికల్ సైన్స్లో మీరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు తర్వాత మీరు రిపోర్ట్ రూరల్ రిపోర్టింగ్లో పిహెచ్డీ చేశారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో కానీ పొలిటికల్ వ్యవస్థలో కానీ బయట వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు అడ్వైజులు తీసుకురావటం మన ఈ పీకే టీం అంటారు కదా ప్రశాంత్ కిషోర్ టీం ఇటువంటిది ఒక ప్రశాంత్ కిషోర్ అయితే చాలా బాగా సక్సెస్ అయ్యాడు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రులు ఎన్నికల్లో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించాడు అదొక సపరేట్ వ్యవస్థగా నిర్మాణం అయ్యి సక్సెస్ పనికి ఫైనాన్స్ కెళ్ళి కానీ అటు నేము అన్ని ఫేమ్ అన్ని వస్తున్నాయి కదా మీకు ఇంత సుదీర్ఘమైన అనుభవాలు ఉన్నాయి కదా మీరేమన్నా అటువంటిది ఏమైనా ప్లానింగ్ ఉందా మీకు ఏమన్నా అంటే నేను నేను దాదాపు డెబ్బై ఏళ్ళ వరకు ఏదో పెద్దలో పనిచేస్తూ ఉన్నాయి డెబ్బై ఏళ్ళు దాని తర్వాత ఐ హ్యావ్ బికమ్ టు వోల్ట్ టు టేక్ అప్ ఒక యం
తర్వాత తెలుగు పత్రికారంగంలో కూడా మీరు హైయెస్ట్ శాలరీ తీసుకున్నారు మీడియాలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలాగే భారతదేశంలో కూడా ఎడిటర్గా సుదీర్ఘకాలం పనిచేసిన వాళ్ళు మీరు ఉన్నవాళ్ళు కదా మీరు తర్వాత చిన్న వయసులోనే ఎడిటర్ అయ్యారు మీరు ఫార్టీ అనుకుంటున్నారు ఫార్టీ ఫార్టీ భవిష్యత్తు మీ ప్రణాళికలు ఏంటి సార్ ఏది రాయాలనుకుంటున్నారు ఏం చేయాలి రాయాల్సి ఇప్పుడు పీవీ నరసింహారావు బుక్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత రాజశేఖర్ రెడ్డి మీద ఏదైనా రాయాలనుకుంటున్నాను దాని తర్వాత జయశంకర్ మీద రాయాలనుకుంటున్నాను ఇట్లా బయోగ్రఫీస్ ఎక్కువ ఆటోబయోగ్రఫీ రాయని వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఆటోబయోగ్రఫీ రాయకుండా పోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ గురించి బయోగ్రఫీ రాదాం అండి జగన్ పాదయాత్ర మీద అప్పుడు ఒక ఇది తీసుకొచ్చారు అప్పుడు మీరు జగన్ అవును అదే జగన్ పాదయాత్ర ఎంఎస్ కోవాల్ వేశారు అవును ఎంఎస్ కో వేశారు ఇప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అంటే మీరు ఎలా రాయాలనుకుంటున్నారు సార్ దాని థీమ్ ఏంటి అసలు అంటే రాజశేఖర్ని ఇంకా కాంగ్రెస్ ఏం తీసుకోలేదు ఇప్పుడే ఇట్ విల్ బీ ప్రీమెచ్యూర్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఇప్పుడే చెప్పడం కరెక్ట్ కాదేమో కానీ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఎన్టీఆర్ పొలిటికల్ చరిత్ర అన్నారు అది ఎందుకు ఎందుకంటే పొలిటికల్ రాజశేఖర్ రెడ్డి పొలిటికల్ బయోగ్రఫీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కేవీపీ రామచంద్రరావు కేవీపీ రామచంద్రరావు ఇప్పుడు వినయ్ సీతాపత్ అని హాఫ్ లైన్ అని రాశాడు గుర్తుందా మీకు అవును పీవీ నరసింహ మీద అవును ఆయన జుగల బంధి అని ఒక రాశాడు అంటే అద్వానీ అద్వానీ వాజ్పేయి ఇద్దరు కలిసి అట్లా పనిచేశాను అట్లానే ఇక్కడ కేపీ రామచంద్రరావు రాజశేఖర్ కూడా కలిసి పనిచేశారు దాని మీద రాసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో ఈ జుగల్ బంధులు వీళ్ళిద్దరు ఉంటారు ఈ జుగల్ బంధులు జుగల్ బంధు కావాలి వేరే అది ఇంకేది పేరు పేరే జంట అనే ప్రయత్నం ఇంకా ఇంకేం కాలేదు అది ఇంకా ఇంకా దాన్ని వండుతున్నారు వంట అంటే కేవీపీ రామచంద్ర వాళ్ళ ఇద్దరు కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు మెడికల్ కాదు ఉన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఎమ్మెల్యే అయినప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు ప్రయాణం చేయాలి రాజకీయ ఎత్తుగడలు చేశారు రాజకీయ ప్రయాణం చేశారు రాజకీయ చాలా ప్రయోగాలు చేశారు సాహసాలు చేశారు ఆ జంటను ఎలా చూస్తారు సార్ మీరు అది విడుదలేని జంట ఒక మరణమే విడిదేది కాదు ఒక మరణమే విడిదీసింది లేకపోతే మరణం లేకపోతే విడిదేలేరు ఈ ఇద్దరు వాజ్పేయి అద్వానీ కంటే కూడా వీరిద్దరు ఇంకా సన్నిహితంగా ఉండేవాడు వాజ్పేయి కొన్ని ఇండివిజువల్ చేసేవాడు అద్వానీ లేకుండా నిర్ణయం తీసుకునేవాడు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి మాత్రం కేపీ రామచంద్ర లేకుండా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఇద్దరు కలిసే తీసుకున్నారు సో పీవీ మెమోరియల్ ఎవరి ఇయర్ చేస్తున్నారు కదా కూడా జరుగుతుంది కదా పీవీ మెమోరియల్ కూడా నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో మనం పెట్టాం నేను అప్పుడు అంజనీ ఎట్టు ఉండేవాడిని ఫస్ట్ మెమోరియల్ లెక్చర్ వాజ్ గివెన్ బై ప్రెసిడెంట్ ది జన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రణబ్ ముఖర్జీ అద్భుతంగా మాట్లాడు దాని తర్వాత గులాం నబీ ఆజాదు రకరకాల శేఖర్ గుప్తా అన్నారు శేఖర్ గుప్తా రాజ్మోహన్ గాంధీ గులాం నబీ తర్వాత రాజ్మోహన్ గాంధీ వచ్చాడు రాజగోపాలచారికి గాంధీ గాంధీకి బంధువు అంటే గాంధీకి మనోడు రాజగోపాలచారి మనోడు రెండు ఉన్నాయి సార్ ఓవరాల్గా మీ పాత్రికేయ జీవితాన్ని గమన చూస్తే మీకు రోల్ మోడల్స్ కానీ నిత్య స్మరణీయులు ఎవరు ఉన్నారు సార్ నాకు చలపతరావు గారు అంటే గొప్ప ఆరాధన మనకుంటి చలపతరావు గారు మనకుంటి చలపతరావు గారు దాన్ని ఇష్టం క్వింటిషన్స్ దాన్ని ఇష్టం ఆయన దాని వాక్య నిర్మాణం కానీ ది ప్రిసిషన్ ది పవర్ ప్యాకెట్ సెంటెన్సెస్ ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం జీకే జీకే రెడ్డి జీకే రెడ్డి అంటే ఇష్టం తెలుగులో సార్ తెలుగులో నాటగారు పుత్తూరు గారు ఏబీకే గారు రాఘవచారి గారు రాఘవచారి గారు చాలా ఇష్టం దగ్గర అంటే మీరు ఉస్మాన్ వచ్చేటప్పుడు జనరల్ కోర్స్ చేసేటప్పుడు నాలుగు వెంకటేశ్వర గారు మీ పాఠాలు చెప్పారట కదా సార్ వచ్చాడు అంతే అది ఏమన్నా సార్ ఎనర్జోటి గెట్లు ఇచ్చారు అంతే ఉస్మాన్ వచ్చాడు అంతే సో మీ వారసత్వం ఈరోజు తెలుగు సంపాదకులు చాలామంది మీ శిష్యులే ఉన్నారు శిష్యులు అంటే ఎవరు ఒప్పుకోరు గురు అంటే ఆరుద్ర శిష్యులాగా గురు అంటే నేను ఒప్పుకోను శిష్యు అంటే వాడు ఒప్పుకోలేదు శిష్యరత్నం శిష్యుడు మాతో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు వార్ థియేటర్ మన సాయిబాబా గారు నాతో కలిసి పనిచేశారు ఆంధ్రజ్యోతి థియేటర్ శ్రీనివాస్ గారు నాతో కలిసి పనిచేశారు సాక్షి థియేటర్ బుండి గారు నాతో కలిసి పనిచేశారు ఎం గురు నాతో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు దాంట్లో చాలా మంది ఛానల్స్లో చాలా మంది ఉన్నారు సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు చాలా మంది ఉంటారు చాలా పత్రికలు పనిచేస్తాయి కాబట్టి ఏ పత్రికలు కూడా ఐదారేళ్ళు మించి లేదు కాబట్టి ఒక పది పత్రికలు పది ఛానల్స్ కలిసి పది అయినాయి ఈ పదిలో కానీ ఒక్కొక్క దాంట్లో రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది ఉంటారు కాబట్టి చాలా మంది కలిసి కలిసి పనిచేసే అవకాశం జరిగింది కాబట్టి చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఉన్నారు ఎడిటర్లు కూడా అయ్యారు కదా ఎడిటర్ల స్థాయికి ఎడిటర్లు కూడా అయ్యారు మీ పాత్రికే వారసత్వం ఏమైనా ఉందా మీ ఇంటి వాతావరణంలో మా ఇంటి వాతావరణం ఉండేది కానీ యాక్చువల్గా మా పెద్దవాడు రెండు వేలలో అమెరికా వెళ్ళాడు
కొలంబియన్ సిటీలో జనరల్ చేశాడు చేసి ఇక్కడ వచ్చి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో రెండు ఏళ్ళు విజయవాడ రిపోర్ట్ పనిచేశాడు కొంతకాలం దాని తర్వాత అతనికి గౌరవం లేదు జీతం లేదని అనిపించింది మళ్ళీ వెనక్కి పోయాడు ఐటీకి కాబట్టి అటు వాళ్ళు లేకుండా పోయింది సో తల్లాడు నుంచి ఢిల్లీ దాకా మీ ప్రయాణం చాలా పెద్దది మీ ఆత్మకథ కానీ మీ ఆయన పుస్తకం తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందా భవిష్యత్తులో ఉంది రాయమని అడుగుతున్నారు విజయ్ కుమార్ గారు వెంట పడుతున్నారు రాయమని అదే ఎంఎస్కో రాయాలి అదే అందులో మీరు కలిసిన వ్యక్తులు మీరు నేర్చుకున్న పాఠాలు అనుభవాలు అవన్నీ కూడా రికార్డ్ చేయాలి అదే ఈ వర్క్ ఉన్న బట్టి అది వెనక్కి పడుతుంది అంటే ఇట్లా వర్క్లో అయితే డిసెంబర్కి టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు టార్గెట్ తోటి వర్క్ కదా లేకపోతే దేని తర్వాత ఇంకోటి అట్లా వస్తుంది ఎప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు రాయాలి ఇప్పుడు ఒక ఇందా చూసారు కదా అది తెలుగు యూనివర్సిటీ వాడు తెలుగు యూనివర్సిటీ కాదు తెలుగు భాష చెన్నై గారు అయితే వాళ్ళు చూస్తారు మన తెలంగాణ సాహిత్య పరిషత్ సాహిత్య పరిషత్ వాడు చెప్పారు పరిణత మీరు ఇచ్చిన ప్రసంగాన్ని బుక్లో బుక్ ఇచ్చేసి అదొక మినియేచర్ ఆటోబయోగ్రఫీ అనుకోవచ్చు అదే మినియేచర్ ఆటోబయోగ్రఫీ అనుకోవచ్చు త్వరలో మీ ఆటోబయోగ్రఫీ వస్తుంది సమగ్రంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సమగ్రంగా వస్తుంది సమగ్రంగా రాదాని ప్రయత్నం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అది రామచంద్రమూర్తి గారు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ జీవితాన్ని యాభై ఏళ్ళ పత్రికే ప్రస్థానాన్ని మనకు స్పష్టంగా వివరించారు అనేక మంది నాయకులతోటి గొప్ప గొప్ప పాత్రికేయులతోటి గొప్ప గొప్ప మేధావులతోటి ఆయన ప్రయాణం సాగింది ఏం చెప్పాలంటే ప్రారంభంలో కొంతకాలం ఉపాధ్యాయుడిగా కొంతకాలం ఆర్టీసీలు పనిచేసినప్పటికీ ఆయన జీవితం అంతా ఎక్కువ కాలం పత్రికా వ్యవస్థలోనే పాత్రికేయుడిగానే ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసలుగా భావించి ఆయన జీవించారు జీవించినంత కాలం రాస్తూనే ఉంటారు ఆయన రాయాలనే ఆయన ఆలోచన అక్షరమే ఆయన నడిపిస్తుంది అనే విశ్వాసంతో ఉన్నవారు అది ఒక అక్షర ప్రయాణాన్ని మనం ఇంటర్వ్యూ చేసినట్టుగా మనం భావించాలి రామచంద్రమూర్తి గారి జీవితంలో సంఘటనలు కానీ ఆయన మీడియా వ్యవస్థలో ప్రయాణాలు కానీ చెప్పాలంటే చాలా సుదీర్ఘమైన అవుతుంది ఎన్నో ఎపిసోడ్లుగా తీసుకొస్తే కానీ అది సంపూర్ణం అవ్వదు కృప్తంగా ఈ తక్కువ సమయంలోనే కొంత అలా ప్రయా విహంగా వీక్షణలాగా చిన్న ప్రయాణం చేసాం ఇంటర్వ్యూ ద్వారా భవిష్యత్తులో అవకాశం ఉంటే కొన్ని ఎపిసోడ్లుగా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం అది ఈ వారం టాక్ షో రామచంద్రమూర్తి గారితో జరిపిన ఈ టాక్ షో జర్నలిస్టులకి కూడా ఇది ఒక ఒక గొప్ప సమాచారంగా కూడా ఉపయోగపడుతుందని భవిష్యత్తులో జర్నలిజంలోకి రావాలనుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఒక చిన్న ఒక కరదీపికలాగా రామచంద్రమూర్తి గారి జీవితం ఉంటుందని భావిస్తూ నమస్కారం